ഗുഡ് മോർണിംഗ് അപ്പോ നമുക്ക് ഇന്നലെ തുടങ്ങി വെച്ചു കൊടുത്ത് അവസാനിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് തന്നെ തുടങ്ങാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഏകദേശം ഫസ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഒന്ന് മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇന്നലെ ഏകദേശം കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞതിലൂടെ തന്നെ ഏകദേശം കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫുള്ളായിട്ടില്ല എങ്കിലും ആ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററൊക്കെ മുഴുവനും തന്നെ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സോളം കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇന്നലെ ബാക്കി വെച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇന്നലത്തേൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും നോക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചോദിക്കാം ഈ ഒരു ഭാഗം നല്ല ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും നല്ലോണം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് ഈ മെട്രിക്സ് നിന്നും ഡിറ്റർമിനന്റ് നിന്നും ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് അത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് വരിക പുറമേ നിന്ന് അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവില്ല പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് വരിക ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് പിന്നെ വരുന്നത് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഒക്കെയാണ് അത് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് അങ്ങ് അവിടുന്ന് ഇവിടുന്നൊക്കെ ചോദിച്ചേക്കാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇല്ലാത്തതൊക്കെ അപ്പം ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് മാർക്ക് കിട്ടുമെന്നുള്ള ഷുവർ ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ എടുത്തത് ഈ എ ഇൻവേഴ്സ് കാണാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്രാമേഴ്സ് റൂൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു അതേപോലെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനും പഠിച്ചു പിന്നെ എ ക്യൂബ് അതായത് മെട്രിക്സിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പഠിച്ചു ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കാണാൻ പഠിച്ചു അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കിയിട്ട് ഒരുപാട് സോൾവ്ഡ് പ്രോബ്ലംസും സോൾവ് അല്ലാത്തതും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത് റെഡ്യൂസ് അതായത് രണ്ടിൻ്റെ ഡി അതൊരു ബാക്കി വന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അതായത് ഈ ഫസ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള മൂന്ന് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ചാപ്റ്ററിൽ ബാക്കിയായ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റെഡ്യൂസ് എ ഈക്വൽ ടു ഫോർത്ത് ഡി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഡി റെഡ്യൂസ് എ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ത്രീ എയ്റ്റ് സീറോ വൺ 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 മൈനസ് വൺ സീറോ ടു നോർമൽ ഫോ ബൈ എലമെൻറ്ററി ഓപ്പറേഷൻസ് അപ്പൊ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എഴുതിയെടുക്കുക ഒരു ബുക്ക് പേ ബുക്ക് വെക്കുക അതിൽ എഴുതിയെടുക്കുക ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈവ് ത്രീ എയ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയെടുക്കുക കേട്ടോ രണ്ടാമത്തെ ഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ
അതെല്ലാരും എഴുതി എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതെല്ലാരും എഴുതി എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ മുമ്പ് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാണ്ട് എന്താണ് ഈ എലമെന്ററി ഓപ്പറേഷൻസ് എന്താണ് ഈ നോർമൽ ഫോം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് പറയാണ്ട് അപ്പൊ എന്താ ഈ നോർമൽ ആദ്യം എലമെന്ററി ഓപ്പറേഷൻ എന്താ നോക്കാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ ഇത് എഴുതി എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ എലമെന്ററി ഓപ്പറേഷൻസ് അപ്പൊ ഇതില് നമ്മൾ എലമെന്ററി ഓപ്പറേഷൻ എന്താ നോക്കാം എലമെന്ററി ഓപ്പറേഷൻസ് സാധാരണ നമ്മൾ റോ എലമെന്ററി ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ചെയ്യാറുള്ളത് ചില ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ചോദിക്കും റോ എലമെന്ററി ഓപ്പറേഷൻ അപ്പൊ റോ എലമെന്ററി ഓപ്പറേഷൻ ആദ്യം പറയാം ഇതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ കോ കോളത്തിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള എലമെന്ററി ഓപ്പറേഷൻസ് ആയി അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാല് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ആർ വൺ ആണ് ഈ ഒരു നേരെയുള്ള റോനെ ആർ വണ്ണും ഇതിനെ ആർ ടുവിനും ഇതിനെ ആർ ത്രീ എന്നും ആണ് നമ്മൾ പറയാം അപ്പൊ നമുക്ക് മൂന്ന് ടൈപ്പ് റോ എലമെന്ററി ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ആർ വണ്ണിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ആർ ടുവിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാം ആർ ടുവിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ആർ വണ്ണിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഒരു ജസ്റ്റ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ നോർമൽ ഫോമിലേക്ക് ആക്കുന്നല്ല ജസ്റ്റ് അതെന്താണ് ഈ ഒരു എലമെന്ററി ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ആർ വണ്ണും ആർ ടുവും ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ വൺ വൺ ഫൈവ് ത്രീ എയ്റ്റ് വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ ഇതാണ് ആർ വൺ ഇന്റർചേഞ്ച് ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ വൺ ഇംപ്ലേസ് കെ ആർ വൺ അപ്പൊ അതായത് പിന്നെ സ്കേലാർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും സ്കേലാർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചുതരാം റോ ഈ എക്സാമ്പിൾസ് കാണിച്ചുതരാം റാങ് ആൻഡ് എലമെന്ററി ഓപ്പറേഷൻസ് ഇതിനെ നമുക്ക് ഇതിനെ നമുക്ക് കെ ആർ ടു അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് ആർ വൺ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് കെ ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കെ എന്ന് പറഞ്ഞ എനി നമ്പർ അപ്പൊ സീറോ ഇൻറ്റു കെ സീറോ കെ ഇൻറ്റു വണ്ണ് കെ കെ ഇൻറ്റു വണ്ണ് കെ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഫൈവ് ത്രീ എയ്റ്റ് വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ അതായത് ഇതിനെ കേട്ടോ ഞാൻ ചെയ്തത് ഇതിനെ അല്ല ചെയ്തത് ഇതിനെ നമ്മൾ ചെയ്യണത് ആർ വൺ കെ ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ആൻസർ വരിക ആർ വൺ ഇംപ്ലൈസ് കെ ആർ വൺ ആർ വൺ എന്നുള്ളത് മാറിയിട്ട് കെ ഇൻറ്റു ആർ വൺ ആയി അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം എലമെന്ററി ഓപ്പറേഷനിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മൂന്നാമത്താണ് ആർ വൺ ഇംപ്ലൈസ് കെ ആർ വൺ പ്ലസ് കെ ആർ വൺ ആർ വൺ ഇംപ്ലൈസ് ആർ വൺ പ്ലസ് കെ ആർ ടു കേട്ടോ ആർ വൺ ഇംപ്ലൈസ് ഇതാണ് നമ്മൾ പൊതുവായിട്ട് കുറെ എണ്ണത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ആർ വൺ ഇംപ്ലൈസ് ആർ വൺ പ്ലസ് കെ ആർ ടു ഇത് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതെങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ അത് ഇതിൽ കാണിക്കാം ഇതിൽ കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിലാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് ഈ ഒരു മെട്രിക്സിൽ ആർ വൺ ഇംപ്ലൈസ് ആർ വൺ പ്ലസ് കെ ആർ ടു എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക കാണിച്ചുതരാം ആർ വൺ ഇംപ്ലൈസ് ആർ വൺ ഇംപ്ലൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫസ്റ്റ് റോ ആണ് നമ്മൾ മാറ്റേണ്ടത് ആർ വൺ പ്ലസ് കെ ആർ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് കെ ആർ ടു ഈ ആർ വണ്ണിനോട് കൂടി ഞാൻ എഴുതുന്ന ശ്രദ്ധിക്കുക സീറോ പ്ലസ് കെ ഇൻറ്റു ആർ ടുവിലെ ഫൈവ് ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് അടുത്തത് വൺ പ്ലസ് ത്രീ കെ ആർ ടുവിൻ്റെ ത്രീയും പിന്നെ കെയും ഇത് വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് കെ പിന്നെ ബാക്കി സെയിം ഫൈവ് ത്രീ എയ്റ്റ് വണ്ണ് മൈനസ് വണ്ണ് സീറോ ഇതാണ് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ റോ ഓപ്പറേഷൻ റോ എലമെന്ററി ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് കോളത്തിനെയും ചെയ്യാം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ എലമെന്ററി ഓപ്പറേഷൻ എന്ന ഗണത്തിൽപ്പെടും ഇത് റോ എലമെന്ററി ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ഈ കാണിച്ചത് റോ മാത്രം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇന്റർചേഞ്ചിങ് അതായത് ഫസ്റ്റ് വണ്ണോ ഇന്റർചേഞ്ച് രണ്ടെണ്ണം തമ്മിൽ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാം പിന്നെ സ്കേലാർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം പി
ഇപ്പൊ എ ബി സി ഡി എന്നുള്ളൊരു മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് ഏത് മെട്രിക്സിനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും ഇതിന് നമുക്ക് ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സിലേക്ക് ഈക്വലന്റ് ആക്കാം അതായത് ഇതിനെ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു മെട്രിക്സ് എഴുതി ടു ത്രീ ഫൈവ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മെട്രിക്സ് എഴുതി ഈ മെട്രിക്സിനെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഈക്വലന്റ് ഇങ്ങനെയാണ് കാണിക്കാം അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയാണ് ഈക്വൽ ടു കാണിക്കൂല ഇങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുക ഇത് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ മാറ്റിയിട്ട് ഈ ഓപ്പറേഷൻ സൈനാണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് റോ എലമെന്ററി ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ അതിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഇതിനെ നമുക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഇതേപോലെ വൺ സീറോ സീറോ വൺ ഈ ഫോമിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും ഇതിനെ നമുക്ക് ഈക്വൽ ആൻഡ് ആക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അത് കൊണ്ടുവരുന്ന എന്തിനാ വെച്ചാൽ റാങ്ക് കാണാൻ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം റാങ്ക് കാണാനേ പിന്നെ റാങ്ക് കാണാനാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മളിത് ചെയ്യാറുള്ളത് പിന്നെ ഓരോന്ന് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഉണ്ടാവും ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സിലേക്ക് മാറ്റാനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ചോദിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരു മെട്രിക്സിനെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ മാറ്റാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു മെട്രിക്സിനെ ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സിലേക്ക് മാറ്റാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതായത് ഇതിനെ നമ്മൾ ഈ രൂപത്തിലേക്കാക്കിയാൽ അത് ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ആണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്ന ഐ ടു എന്നാണ് അതായത് രണ്ടാണ് ഇതിന്റെ ഓർഡർ രണ്ട് കോൾ ആണുള്ളത് രണ്ട് റോ ആണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഐ ടു എന്നാണ് പറയാം ഐ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് അതിന്റെ രൂപം വൺ സീറോ സീറോ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീ ആണെങ്കിൽ വൺ സീറോ 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 വൺ സീറോ 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 വൺ ഈ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റുക ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഈ രൂപത്തിലേക്ക് ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഈ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റുക ഐ ത്രീ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഇത് ഇപ്പൊ നമ്മളോട് നോർമൽ ഫോം ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോർമൽ ഫോമിന് പകരം ചിലപ്പോൾ ഐഡന്റിറ്റിയിലേക്ക് ആയിരിക്കും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറയാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ചില സമയങ്ങളിൽ ഇത് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മളോട് പറയും ട്രയാങ്കുലാർ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറയും ട്രയാങ്കുലാർ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറയും അപ്പൊ എങ്ങനെയാ മാറ്റാ വെച്ചാല് ഈക്വൽ ആൻഡ് ടു ട്രയാങ്കുലാർ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഈ ഒരു ഈ ഒരു കോണായിട്ട് ഡയഗണായിട്ട് വരുന്ന സംഭവം അത് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ മാറുന്ന ഓരോന്ന് മാറ്റുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റൂല കേട്ടോ അതിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരും അതുകൊണ്ട് എ വൺ ഇ വൺ ഐ വൺ എന്നാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് അതിന് ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ എന്തായാലും വരും പിന്നെ അപ്പൊ ഈ ട്രയാങ്കുലാർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇതിനെ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് എന്നാണ് പറയാ ലീഡിങ് ഡയഗണൽ എന്നും പറയും അപ്പൊ ഈ ഒരു എലമെന്റ്സ് അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ബാക്കി ബി സി എഫ് ഇതും ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഒരു ട്രയാങ്കിൾ പോലെ ഇവിടെ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതാ ഇതേപോലെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ പോലെയായി ബാക്കിയൊക്കെ സീറോ ഇതിനെയാണ് ട്രയാങ്കുലാർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പം ഈ രൂപത്തിൽ മാത്രമല്ല ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റാം എങ്ങനെയും കൂടി വരയ്ക്കാം എ വൺ ഇവിടെ ഡി വൺ ജി വൺ ഇ വൺ പിന്നെ എച്ച് വൺ ഐ വൺ ഈ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു മെട്രിക്സിനെ ട്രയാങ്കുലാർ രൂപത്തിലേക്ക് ആക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു മെട്രിക്സിനെ ഈ രൂപത്തിലോ ഈ രൂപത്തിലോ ആക്കുന്നതിനെയാണ് ട്രയാങ്കുലാർ മെട്രിക്സിന്റെ രൂപത്തിലാക്കുക എന്ന് സാധാരണ നമ്മൾ ഈ രൂപത്തിലാണ് ആക്കാറുള്ളത് ഇത് രണ്ടും ഓക്കെ ആണ് ഇത് രണ്ടും ശരിയാണ് അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് ട്രയാങ്കുലാർ മെട്രിക്സിന്റെ രൂപത്തിലേക്ക് ആക്കുക എന്ന് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെയാണ് ഒന്നുകിൽ ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സിലേക്ക് ചെയ്യാൻ പറയും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ട്രയാങ്കുലാർ മെട്രിക്സിലേക്ക് ചെയ്യാൻ പറയും അതുമല്ല വേറൊരു ഫോമാണ് ഈ ഒരു എലമെന്ററി ഓപ്പറേഷൻ കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങളാണ് മൂന്നാമതൊരു ഫോമാണ് നോർമൽ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറയും നോർമൽ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവം ഐഡന്റിറ്റി തന്നെയാണ് പക്ഷെ ചില കേസുകളിൽ ഈ ഐഡന്റിറ്റിയിൽ ഒതുങ്ങൂല ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് സീറോ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഇവിടെ രണ്ട് സീറോ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതിന് നമ്മൾ നോർമൽ ഫോം എന്നാണ് പറയാം അതായത് നമ്മുടെ ആൻസറിന്റെ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ത്രീ സീറോ ഐ ത്രീ ആവണമെന്നില്ല ഐ ടു വരാം ഐ ടു സീറോ അതായത് ഒരു ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ഉണ
നോൺ സീറോ റോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ വൺ നോൺ സീറോ അല്ല ഇതിൽ വൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ വൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ വൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ എത്ര റോസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് റോ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോർമൽ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് റാങ്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനിയിപ്പം വേറൊരു മെട്രിക്സ് ആണ് ആ ഇതാണ് അടുത്ത ഇതൊരു മെട്രിക്സ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് ഇതിന്റെ റാങ്ക് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ നോൺ സീറോ എലമെന്റ്സിന്റെ റോ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് നോൺ സീറോ റോസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് അതായത് ഇതിൽ നോൺ സീറോ ആണ് ഇതിൽ ഒരു വൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒന്ന് ഇതിലും ഒരു വൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് ഇതിൽ വൺ ഇല്ല ഒന്നുമില്ല സീറോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് സീറോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ ഈസ് ടു ടു ആണ് ഈ റാങ്ക് റാങ്ക് ഇതിന്റെ ടു ആണ് കാരണം ഒന്ന് രണ്ട് നോൺ സീറോ റോസേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് റാങ്ക് ടു റാങ്ക് കാണാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആണിത് പിന്നെ റാങ്ക് കാണാൻ വേറെ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ള പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണിത് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ ചോദിക്കും റോ എലമെന്ററി ഓപ്പറേഷൻ ബൈ റാങ്ക് കാണാൻ തന്നെ പറയും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ റാങ്ക് കാണാനും കൂടി തിരിച്ചു വരാം അപ്പൊ നമുക്ക് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫൈവ് ത്രീ എയ്റ്റ് സീറോ വൺ വൺ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്ത് എഴുതാം ഫൈവ് ഫൈവ് ത്രീ എയ്റ്റ് സീറോ വൺ 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 മൈനസ് വൺ സീറോ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ ചോദിക്കണേ ഫൈവ് ത്രീ എയ്റ്റ് സീറോ വൺ 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 മൈനസ് വൺ സീറോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇതിനെ നോർമൽ ഫോമിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റാൻ Reduce this to normal form by elementary operation. Elementary operation ആണ് റോ എലമെന്ററി പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് കോളം എലമെന്ററിയും ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ എലമെന്ററി ആണെങ്കിലും ഐഡന്റിറ്റി ആണെങ്കിലും ഏത് രൂപത്തിലേക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാലും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെ വൺ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓർത്ത് വെക്കുക സ്റ്റെപ്പ് ഓർത്ത് വെക്കുക ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് വൺ ആക്കുക വണ്ണ് ആയി ആയി വരുന്ന രീതിയിലാക്കുക വണ്ണ് ആക്കുക മീൻസ് ഇതിനെ വണ്ണ് ആക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ചെയ്യാം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വണ്ണായി അതുപോലെ അങ്ങനെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇതിന് മാത്രം ഫൈവ് ചെയ്യരുത് ഒരു റോയ്ക്ക് ഒരു കാര്യത്തിന് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ആ റോയിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സിനും ബാധകമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയും ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ചെയ്യണം ഇവിടെയും ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വൺ ആക്കുക പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് രണ്ടും സീറോ ആക്കുക നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാം ഈ വൺ ആക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ വേണം അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതും ഇതും സീറോ ആക്കുക ഈ രണ്ട് എലമെന്റും സീറോ ആക്കുക പിന്നെ തടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് ആണ് ഇത് വൺ ആക്കി ഇനി ഇത് വൺ ആക്കുക ഇവിടെ അതൊന്നും വേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഓൾറെഡി വൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാലും ഞാൻ പറയാണ് ഈ ആദ്യം ഇത് വൺ ആക്കി പിന്നെ ഇത് രണ്ടും സീറോ ആക്കി പിന്നെ ഇത് വൺ ആക്കി ഇത് രണ്ടും സീറോ ആക്കുക പിന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്താലേ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും ഇതൊരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജിയർ ആയിട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും ആദ്യം ഇത് വൺ ആക്കി പിന്നെ ഇത് രണ്ടും സീറോ ആക്കി പിന്നെ ഇത് വൺ ആക്കി പിന്നെ ഇത് രണ്ടും സീറോ ആക്കി പിന്നെ ഇത് വൺ ആക്കുക ഇത് രണ്ടും സീറോ ആക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ അജണ്ട നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രവൃത്തി അപ്പം ഇതിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ എളുപ്പമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിലും കുറെ കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ഒക്കെ നമുക്ക് ആഗ്രഹമുള്ള ഇവിടെ സീറോ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അധികം ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല പക്ഷെ ഇത് ടോട്ടൽ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏതൊരു പ്രോബ്ലം വന്നാലും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ഇതിനെ വൺ ആക്കുക പിന്നെ ഇത് രണ്ട് സീറോ ആക്കുക ഇതിനെ വൺ ആക്കുക ഇത് രണ്ട് സീറോ ആക്കുക ഇതിനെ വൺ ആക്കുക ഇത് രണ്ട് സീറോ ആക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ ഫസ്റ്റിലത്തത് വൺ ആക്കുകയാണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇട്ട് ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ വൺ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ബൈ ഫൈവ് അപ്പം ഞാനിവിടെ എഴുതി എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള ഇവിടെ എഴുതി വെക്കണം ഒരു ധാരണ ഉണ്
അത് ചെയ്തു ആർ ത്രീ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് ബൈ ഫൈവ് അല്ലേ എൽ സി എം എടുത്തു മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് എയ്റ്റ് ബൈ ഫൈവ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കിട്ടിയ ആൻസർ എഴുതി ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഈ സി ഐ സീറോ മൈനസ് എയ്റ്റ് ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ബൈ ഫൈവ് അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇവിടെ ഈ സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതി വെക്കണം ഇവിടെ ഈക്വൽ ടു എന്ന് ഇടരുത് ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഇരുപത്തി ദൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇവിടെ വൺ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ഓൾറെഡി ഇവിടെ വൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാം ഓൾറെഡി വൺ ആയതുകൊണ്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും സീറോ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ എയിം ഇത് രണ്ട് ഇതിലൊരു മാറ്റവും വരൂല കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ മാറ്റിയ എലമെൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിലൊരു മാറ്റവും വരാൻ നമ്മൾ അനുവദിക്കരുത് ഒരു മാറ്റവും വരില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാം മാറ്റമൊന്നും വരൂല ഉറപ്പാണ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത് തെറ്റിപ്പോകും പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിലും മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇവിടെ വൺ ആണ് അപ്പൊ സീറോ വൺ വൺ അത് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് മാറ്റാനുള്ളത് ഈ ഒരു റോയും ഈ ഒരു റോയും ആണ് എങ്ങനെ മാറ്റണം ഇവിടെ സീറോ ആക്കണം ഇവിടെ സീറോ ആക്കണം അതിനാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആർ വൺ ആണ് മാറ്റാൻ പോകുന്നത് ആർ വൺ ഇംപ്ലേസ് ഇവിടെ സീറോ ആക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആർ വൺ മൈനസ് അതായത് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ആൻസർ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് വരണം അപ്പം എല്ലാത്തിലും അത് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി ആർ വൺ മൈനസ് ആർ വൺ ആർ വൺ ഇംപ്ലേസ് ആർ വൺ മൈനസ് ഇത് എന്തായാലും വൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ടാവും വൺ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആക്കും ആക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ വണ്ണേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്തായാലും വണ്ണാണ് ഉണ്ടാവുക അവിടെ അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആർ വൺ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ആർ ടു ആർ വൺ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ആർ ടു വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ത്രീ ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് സീറോ ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ അതേ പ്രക്രിയ ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുക എയ്റ്റ് ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ഇവിടെ വൺ ആണല്ലേ വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഇംപ്ലേസ് എന്താ കിട്ടുന്നത് ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇനി ഇവിടെയും അതേപോലെ തന്നെ അതും ഇവിടെ തന്നെ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയം പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ഒരു ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് മെട്രിക്സിൽ തന്നെ അതും കൂടി ചെയ്യാം ആർ ത്രീ ഇംപ്ലേസ് ആർ ത്രീ മൈനസ് അപ്പൊ വരിക എന്താ ആരാ പറയാ അപ്പൊ എന്താ വരിക ആർ ത്രീ മൈനസ് എന്താ വരിക മാറ്റി ആർ ത്രീ ഇംപ്ലേസ് ആർ ത്രീ മൈനസ് ഈ വൺ ആക്കിയതുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം എന്താ ചെയ്ത ആർ ത്രീ ഇംപ്ലേസ് ആർ ത്രീ മൈനസ് എന്താ വരിക ആർ ത്രീ മൈനസ് ഫർസാന ഫർസാന പറഞ്ഞോ ഫർസാന കേൾക്കുന്നില്ലേ ഫർസാന എവിടെ അല്ലേ നിങ്ങള് ഫർഷിത എന്നാ പറ ഫർഷിത ആരാ ഉള്ളേ അറിയുന്നവര് പറ അങ്ങനെ പേര് വിളിച്ച് ടൈം കളയണ്ടല്ലോ അറിയുന്നവര് പറ എന്താണ് ചെയ്യാ ആർ ത്രീ ഇംപ്ലേസ് ആർ ത്രീ മൈനസ് എന്താ ചെയ്യാ അടുത്ത ഓപ്പറേഷൻ എന്താ ചെയ്യാ ഇവിടെ സീറോ ആക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ മൈനസ് എയ്റ്റ് ബൈ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യാം ആ ഓക്കെ മൈനസ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ആർ ടു ഓക്കെ അപ്പം അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ആർ ത്രീ മൈനസ് എന്താണോ മൈനസ് ആർ ത്രീ മൈനസ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ബൈ ഫൈവ് എഴുതിയാൽ മൈനസ് എയ്റ്റ് ബൈ ഫൈവ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ത്രീ ബൈ ഫൈവിനോട് ഇൻറ്റു ചെയ്യാം അപ്പം ആർ ത്രീ മൈനസ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ആർ ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ അവിടെ സീറോ ആണ് കിട്ടുക അത് സീറോ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണത് അപ്പോൾ അത് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ടൈം ഇല്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാൻ നിൽക്കണ്ട അവിടെ സീറോ ഇട്ടേക്ക് ദെൻ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇത് മാത്രം ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും നമുക്ക് കിട്ടുക സീറോ തന്നെയാണ് കാരണം ഇത്
അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാല് ഇവിടെ നമ്മൾ പിന്നെ കോളം ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മൾ റോ ആയിട്ട് ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ വൺ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും വരൂല എങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് മൈനസ് ചെയ്യുക അങ്ങോട്ട് മൈനസ് ചെയ്യുക എന്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ വൺ അല്ലാണ്ട് ഒന്നെങ്കിലും ഒന്ന് സീറോ കിട്ടും അപ്പോഴേക്കിനും മറ്റത് വൺ ആയിപ്പോകും അങ്ങനെ മാറ്റങ്ങൾ വരും അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു എലമെന്റിന് മാറ്റം വരാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് റോ ഓപ്പറേഷൻസ് അല്ലെ പിന്നെ നോർമൽ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കോളം ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കോളം ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി റോ ഓപ്പറേഷനെ കണ്ടും കോളം ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വൺ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഫസ്റ്റിലത്തത് ഇതിനെ നമുക്ക് സീറോ ആക്കണം ഇതിനെ സീറോ ആക്കണം എന്നാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ഇതിനെ സീറോ ആക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം ഇതുമായിട്ട് മൈനസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഇതുക സി ത്രീ ഇംപ്ലൈ സി ത്രീ മൈനസ് സി വൺ അപ്പൊ ബാക്കി ഒരു എലമെന്റിനും ഒരു കേടും സംഭവിക്കരുത് ഇത് ഈ സി ത്രീനെ മാത്രമേ നമ്മൾ മാറ്റുന്നുള്ളൂ സി ത്രീ മൈനസ് സി വൺ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ വൺ മൈനസ് സീറോ വൺ സീറോ മൈനസ് സീറോ സീറോ നമ്മുടെ ആൻസർ ഇപ്പോഴും പിന്നെ കറക്റ്റ് ഫോമിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല ഇവിടെ ഐഡന്റിറ്റി കിട്ടി ഇവിടെ ഒക്കെ സീറോ കിട്ടി ഇവിടെ ഒരു വൺ അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെയും നമ്മൾ സീറോ ആക്കണം അതിനെ സീറോ ആക്കാനുള്ള മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനുമായിട്ട് മൈനസ് ചെയ്യാനെന്നാണ് ഈ ഒരു സി വണ്ണും സി ടുവിനും ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല മൂന്നാമത്തേത് ഇതിനെ സീറോ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുമായിട്ട് മൈനസ് ചെയ്യുന്നു സി ത്രീ സി ത്രീയിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് സി ത്രീ മൈനസ് സി ടു ഇതാണ് നമ്മുടെ റെക്കോർഡ് ആൻസർ ഇതാണ് നോർമൽ ഫോം നോർമൽ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി കറക്റ്റായി ആൻസർ കറക്റ്റായി ഇനി ഇതിൽ ചിലപ്പോൾ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നേക്കാം റാങ്ക് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ റാങ്ക് കാണാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോൺ സീറോ റോസ് ആണ് റാങ്ക് എത്രയായിരിക്കും നോൺ സീറോ റോസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിലൊരു വൺ ഉണ്ട് ഇതിലൊരു വൺ ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണ ഇത് സീറോ റോ ആണ് നോൺ സീറോ റോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ റാങ്ക് ഈക്വൽ ടു ടു അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ ആയി വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ആയോ നോർമൽ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി ചെയ്ത് കുറെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയാൽ മാത്രമേ നോർമൽ ഫോം ഒക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലം എന്തായാലും ചെയ്ത് നോക്കണേ ഓക്കെ 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 താങ്ക് യു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം നോർമൽ ഫോം കഴിഞ്ഞു ഇനി കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ പറഞ്ഞത് തന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞതിൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഇൻവേഴ്സ് കാണാൻ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടിരുന്നു ഇൻവേഴ്സ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം സ്ക്രീൻ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടിരുന്നു എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് എ ഇൻവേഴ്സ് ഫൈവ് ത്രീ സീറോ ത്രീ ടു സീറോ 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 വൺ ഇതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എങ്ങനെയാ കണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോ ഫോം അഡ്ജ് എ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിറ്റർമെൻറ്റ് എ യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടത് അപ്പം അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതെ അപ്പം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ ഇൻവേഴ്സ് ഈ ഒരു രൂപത്തിലല്ലാതെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ആ ഒരു ഫോർമുലയാണ് ഇനി പറയുന്നത് എ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന് എഴുതാം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ക്രാമേഴ്സ് റൂള് കാണാൻ പറഞ്ഞ അതിൽ ഇന്നലെ നമ്മൾ എടുത്തപ്പം പിന്നെ ഒരു ഇക്വേഷൻസിനെ ഇക്വേഷൻസിന് മെട്രിക് മെട്രിക്സ് ഫോമിലേക്ക് എ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന രൂപത്തിൽ എഴുതാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഒരു മെട്രിക്സ് ഒരു ഈ കുറെ ഇക്വേഷൻസിന് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ പ്ലസ് ത്രീ സെഡ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ പ്ലസ് ഫൈവ് സെഡ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ത്രീ ഇതാണ് ഇക്വ ടു ഇത് ഫോറ് ഇത് എയ്റ്റ് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഞാൻ ഇപ്പോൾ തോന്നിയത് തോന്നിട്ടുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് കാണാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ആദ്യം എ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന ഫോമിലേക്ക് കണ്ടു കൊണ്ടുവരണം എ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ എ
പിന്നെ കോൺസ്റ്റൻസ് ടു ഫോർ എയ്റ്റ് ഇതാണ് എ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി എ എക്സ് ബി ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് അപ്പം ഇങ്ങനെ രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എ എന്ന രൂപത്തിൽ തന്നെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ പിന്നെ ഇൻവേഴ്സ് കാണാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻവേഴ്സ് ബി എന്ന് എഴുതാം അത് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് എ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഈ എന്നെ പ്രത്യേകം കൊണ്ടുപോവുക അപ്പൊ എ ഇൻവേഴ്സ് ബി എക്സ് കാണാൻ പിന്നെ അതായത് എ ഇൻവേഴ്സ് കാണാനുള്ള ഫോർമുല അല്ലത് പിന്നെ സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോർമുല കേട്ടോ ക്രാമേഴ്സ് റൂൾ അല്ലാതെ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് എ ഇൻവേഴ്സ് ബി എന്ന് ഈ ഒരു ഫോർമുല ക്രാമേഴ്സ് റൂൾ തെറ്റിപ്പോയതാണ് പിന്നെ എ ഇൻവേഴ്സ് കാണാനുള്ള ഫോർമുലയല്ല എക്സ് വൈ സെഡ് അതായത് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻവേഴ്സ് ബി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് വൈ സെഡ് ഇങ്ങനെയും ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എ ഇൻവേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനറിയാം ബി കാണാനറിയാം ബി കാണണ്ട ഇതിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഇത് രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനറിയാം അപ്പൊ ഈസി ആയിട്ട് കാണാം ചില ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉണ്ടാവും സോൾവ് എന്ന് പറയും ആൻഡ് ഫൈൻഡ് എ ഇൻവേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു രീതി അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നന്നാവുക പിന്നെ എ ഇൻവേഴ്സ് കാണാൻ വേറെ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് നോർമൽ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ല പഠിക്കാനില്ല വേറെ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് എ ഇൻവേഴ്സ് കാണാൻ അതായത് ഈ ഒരു നോർമൽ ഫോമിന്റെ രീതിയിലേക്ക് വേണച്ച പറഞ്ഞുതരാം എ ഇൻ ടു എ ഇൻവേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു ഐ എന്ന ഈ ഒരു റിലേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അത് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളതിന്റെ പിന്നെ ഇവിടെ എ എഴുതിയിട്ട് ഇവിടെ ഐ ഇൻ ടു എ എഴുതിയിട്ട് എന്നാ ചെറിയ ചെറിയ ഈ ഐയിൽ ഇങ്ങനെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി 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 അത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു വെറുതെ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കാൻ അപ്പൊ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇനി ഏതാണുള്ളത് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു തേർഡ് ചാപ്റ്ററിൽ തേർഡ് ചാപ്റ്ററിലുള്ള ഏതാണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയി തേർഡ് ചാപ്റ്ററിൽ ഏതാണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഈ രൂപത്തിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ആവശ്യമുണ്ടോ ആ തന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ പിന്നെ ക്രാമേഴ്സ് റൂളിലല്ലാതെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻവേഴ്സ് ബി എന്ന ഫോമിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടു നോക്കാം ഇപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൻസർ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം ഈ ഒരു മെട്രിക്സും ഡിറ്റർമിനും ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു തോന്നുന്നു ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് നോക്കുകയാണ് ഏതെങ്കിലും ബാക്കി ആയി പോയിട്ടുണ്ടോ ഏതാണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏതാണ്ട് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും കഴിഞ്ഞു തോന്നുന്നു മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സിലുണ്ട് ഐ ത്രീയിലേക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നോർമൽ ഫോം ഇൻവേഴ്സ് മെട്രിക്സ് ആ ഇൻവേഴ്സ് കാണാനുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഞാൻ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ ഇൻവേഴ്സ് കാണാനുള്ള ഒരു ഫോമുലയും കൂടി പറഞ്ഞുതരാം ഇതിന്റെ എ ഇൻവേഴ്സ് നമുക്ക് ഇതേപോലെ നമ്മൾ എലമെന്ററി ഓപ്പറേഷൻസ് വഴി നമുക്ക് എ ഇൻവേഴ്സ് കാണാം എ ഇൻവേഴ്സ് കാണാം ഇന്നലെ നമ്മൾ ഒരു മെത്തേഡ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അഡ്ജോയിന്റ് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിറ്റർമിന്റ് ആ കുറെ പ്രയാസാണ് അഡ്ജോയിന്റ് എ കാണണം പ്രയാസ അല്ല കുറെ ചെയ്യാനുണ്ട് അഡ്ജോ ആദ്യം ഡിറ്റർമിന്റ് എ കാണണം പിന്നെ അഡ്ജോയിന്റ് എ കാണണം അഡ്ജോയിന്റ് എ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൈനർ കാണണം കോ ഫാക്ടർ കാണണം അതൊക്കെ ഈസിയാണ് മൈനർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ആ സൈൻ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുത്താൽ മതി എന്നാലും ഇത് കുറച്ച് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇപ്പൊ എ ഇൻവേഴ്സ് അപ്പൊ അത് എളുപ്പമുള്ളവർ അത് ചെയ്യാം അങ്ങനത്തെ ക്രിയകൾ എളുപ്പമുള്ളവർ അത് ചെയ്യാം പിന്നെ എക്സ് അതായത് സോൾവ് ചെയ്യാനും രണ്ട് ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചു തന്നെ ക്രാമേഴ്സ് റൂൾ ആ ക്രാമേഴ്സ് റൂളിന് പകരം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ വേറൊരു മെത്തേഡ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു എ ഇൻവേഴ്സ് ബി എ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻവേഴ്സ് ബി അതായത് എ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടിട്ട് ബി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ അവിടെയും ഒരു എ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാര
ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ഫോർ വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് എഴുതും ഒരു മാറ്റൂല വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ എഴുതിയാൽ ഒരു മാറ്റൂല ഈ വണ്ണിന് പകരമാണ് നമ്മൾ ഐ എന്ന എലമെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഐ ടു എ എഴുതിയാൽ ഒരു മാറ്റം വരാൻ പോകുന്നില്ല ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വൺ വൺ ടു ത്രീ വൺ വൺ ടു ത്രീ ഈ എ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങോട്ട് എഴുതി വെക്കുക ഐ ടു ഐ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എഴുതുക വൺ സീറോ സീറോ വൺ ആണ് വൺ സീറോ സീറോ വൺ ആണ് ഐ ടു എഴുതുക പക്ഷേ ഈ എ ഒരു കാരണവശാലും എഴുതാൻ പാടില്ല വീണ്ടും എ എഴുതരുത് വെറുതെ ഒരു എ എന്നിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി എ എന്നുള്ള ആ ഒരു സിമ്പിൾ മാത്രം ഇട്ട് വെക്കുക ഇവിടെ ഇതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിനാണ് മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വരുന്നത് നിങ്ങൾ മാറും ഇവിടെ എ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെയും തീർച്ചയായിട്ടും എ കൊടുത്തു പോകും അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ആകെ രണ്ട് മെട്രിക്സേ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ അത് ഓർത്താൽ മതി രണ്ട് മെട്രിക്സ് ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ മൂന്നാമത് ഒരാളെ എ തന്നെയാക്കിയിട്ട് അവിടെ വെക്കുക ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ ഇതിനെ അതായത് ഇത് തിരിച്ചിടുക അതായത് ഇതിനെ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക ഈ ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സിലേക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണോ ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെയും ചെയ്യാം നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യം ഇതിനെ ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ വൺ ആക്കുക ഈ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് വൺ ആക്കുക അത് ഓൾറെഡി വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ സീറോ ആക്കുക നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ പ്രക്രിയ ഇവിടെ സീറോ ആക്കുക ടു അത് സീറോ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഈ ഇതിലൊരു മാറ്റവും ഇല്ല അപ്പോൾ അത് രണ്ടും എഴുതി എ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല എ ഒരിക്കലും മാറൂല വെറുതെ നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതി എഴുതി പോകുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇതിനെ സീറോ ആക്കാൻ ചെയ്യാണ് ആർ ടു ആർ ടുവിലാണ് നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് ആർ ടു ഇംപ്ലേസ് ആർ ടു മൈനസ് ടു ആർ വൺ ടു ആർ വൺ ടു ഇൻറ്റു ആർ വൺ അപ്പം അത് സീറോ ആയാണ് ഉറപ്പാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത് സീറോ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ടൈം ഉണ്ടാവില്ല ഇനി ഇത് ഇത് സീറോ ഇത് ഇതിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താണോ ചെയ്തത് അത് ചെയ്യുക ത്രീ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ അതായത് വണ്ണ് ത്രീ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വണ്ണ് വണ്ണ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇതാ ഇവിടെ ചെയ്യാം ഇവിടെയും ഇതേപോലെ ചെയ്യണം സീറോ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ സീറോ മൈനസ് സീറോ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടു ഇനി അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇതിൽ ഇതിലും അതേ അപ്ലൈ ചെയ്യണം വൺ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു സീറോ ദ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യണത് അപ്പം അത് ഓക്കെ ആയി ഈ ഒരു കോളം ഓക്കെ ആയി ഇനി അടുത്തത് ഇവിടെ വൺ ആക്കുക എന്നുള്ള പ്രക്രിയയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വൺ ആണ് ഓൾറെഡി അപ്പം അത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനി ഇവിടെ സീറോ ആക്കുക എന്നുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളെ ഈ ഒരു കോളം മാറ്റിയ കോളത്തിന് ഒരു മാറ്റവുമില്ല ഇനി ഇതിനെ എന്താണ് ഇതിനെ സീറോ ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ മാറ്റം വരുന്നത് ഇവിടെ എഴുതി വെക്കുക ആർ വൺ ഇംപ്ലേസ് ആർ വൺ മൈനസ് ഇതിനെ സീറോ ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മൈനസ് ആർ ടു ചെയ്താൽ മതി ആർ വൺ മൈനസ് ആർ ടു നോക്കി ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ ആയി ഇവിടെയും വണ്ണും ആയി ദെൻ ഇവിടെ ഓക്കെ ആണ് ഇനി ഇതിലും അതേ പ്രക്രിയ ചെയ്യണം ഇവിടെ എന്താ വരുന്നത് വൺ മൈനസ് മൈനസ് ടു ത്രീ സീറോ മൈനസ് മൈനസ് വൺ സീറോ മൈനസ് മൈ സീറോ മൈനസ് വൺ ഇതാ സീറോ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ ഇവിടെ മൈനസ് ടു വൺ ഏനെ അതേപോലെ താഴോട്ട് താഴോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ ഐ ഐ നമ്മൾ വിചാരിച്ച ആൻസറിലേക്ക് എത്തി ഇത് ഐ ആക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം അത് നടന്നു അപ്പം നമ്മളിവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഐ ഈക്വൽ ടു എ ഇൻവേഴ്സ് എ എന്ന് എഴുതിയതാണ് നമുക്കറിയാം ഒന്നിൻ്റെ ഇപ്പം വൺ ബൈ എ ഇൻറ്റു എ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ എ വൺ ബൈ എ ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടിയ എ ഐ ഈക്വൽ ടു എ ഇൻവേഴ്സ് എ നമുക്കറിയണ ഒരു ഫാക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഐ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് എ ഇൻവേഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്ത് ചെയ്ത് എ ഹിയർ എ ഇൻവേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു വൺ അപ്പം അങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് എ ഇൻവേഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഏറ്റവും ഈസി നിങ്ങൾക്ക് ഏതാ തോന്നുന്ന വെച്ചാൽ ആ രീതി ഫോളോ ചെയ്യുക ഏതാണെങ്കിലും
ഇതൊരു ഒരു ചാപ്റ്ററാണത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ആ ചാപ്റ്റർ അതായത് ഫസ്റ്റ് ബുക്കിൽ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് ആ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് എന്തായാലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിർബന്ധമായിട്ടും ഉണ്ടാവലുണ്ട് അത് ഇത് തന്നെ ആവണം നിർബന്ധമല്ല ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു അഞ്ച് മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതുവരെ ഉള്ളതിൽ കണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം ഇനി വരുന്ന എന്തെന്നാൽ പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ കൊറോണയൊക്കെ ആയിട്ട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി സിമ്പിളാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും വരും അപ്പം അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ഒന്നുമല്ല അന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക നിങ്ങൾ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇത് ഫസ്റ്റില് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം ഇത് എണ്ണത്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിപ്പം വൺ ടു രണ്ടെണ്ണം പിന്നെ മൂന്നെണ്ണം ഇവിടെ എൻ എണ്ണ ഉണ്ടാവും എൻ എണ്ണ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉള്ളത് ഈ ഈക്വൽ ടുവിന്റെ ഈ വശത്തുള്ളത് എൽ എച്ച് എസും ഈ വശത്തുള്ളത് ആർ എച്ച് എസും ആണ് ഇതൊക്കെ ഈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻഡക്ഷന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൂഫ് ആണ് നമ്മളൊരു കാര്യം ഇപ്പം പിന്നെ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ സമ്മ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എൻ ഇൻഡ്യൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതെങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്നൊരാൾ തർപ്പിച്ചു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് കുറെ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ അതിൽ ഒരു പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എല്ലാവരും ജനറലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് ആ മെത്തേഡ് ഒരു അതൊരു മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ ആ മെത്തേഡ് പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പേ ഇവിടെ എൻ നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതുക ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് നമ്മൾ പി വൺ പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കൊടുക്കുക പി ഇങ്ങനെ കോളിട്ടിട്ട് ടു പ്ലസ് ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഈ ചാപ്റ്ററിലോട്ടോ ചില ടെക്സ്റ്റുകളിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവും ടു എൻ ഈക്വൽ ടു ടു റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ടു ഇത് എൽ എച്ച് എസ് ആയിട്ടും ഇത് ആർ എച്ച് എസ് ആയിട്ടും ആണ് കണക്കാക്കുക ഇതിന്റെ മൊത്തത്തിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പി ആയിട്ട് കാണും അപ്പൊ ഇതിൽ പി വൺ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഒരൊറ്റ ടേം എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് മാത്രം എൽ എച്ച് എസ് ഉള്ള രണ്ട് മാത്രം അപ്പൊ ആർ എച്ച് എസിൽ പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പി എൻ ആണ് കേട്ടോ മീനിങ് പി എൻ ഈക്വൽ ടു അപ്പൊ ഇത് എൽ എച്ച് എസിൽ ഈ ഒരൊറ്റ ടേമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആർ എച്ച് എസിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ എന്നിന് എന്ത് ചെയ്യാ വൺ എന്ന് കൊടുക്കുക ടു റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ടു ഓക്കെ അപ്പം എൽ എച്ച് എസും ആർ എച്ച് എസും വേറെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ പൊതുവായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ പി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു നോട്ടേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുക പി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഈ ഒരു മൊത്തം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അതിൽ എൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ആണ് ബി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ നമ്പർ എന്നാണ് അർത്ഥം അതായത് ഇ ടു മാത്രം പി ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പി ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു പ്ലസ് ടു സ്ക്വയർ ആണ് പി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു പ്ലസ് ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ക്യൂബ് ആണ് അങ്ങനെയാണ് പോവുക പിന്നെ അതേപോലെ ഇവിടെ എൻ ഉള്ള ഈ ഒരു എൽ എച്ച് എസിലും മാറ്റം വരുത്തുന്നത് ആർ എച്ച് എസിലും അതേപോലെ മാറ്റം വരുത്തണം പി ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ടു റേസ് ടു എൻ ഇൻ ടു കൊടുക്കുക ടു പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ടു ഇങ്ങനെയാണ് വരിക അതേപോലെ പി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു റേസ് ടു ത്രീ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ടു ഇങ്ങനെയാണ് വരിക ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ ചിലപ്പം ഇതേപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചേക്കാം എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും ഇഫ് പി എൻ ഈസ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എൻ ക്യൂബ് പ്ലസ് എൻ ഈസ് ഡിവൈസബിൾ ബൈ ത്രീ ഈസ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പി ത്രീ ഈസ് ട്രൂ പി ത്രീ ട്രൂ ആണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ പി ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്നിന് പകരം ത്രീ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അവിടെ ത്രീ ക്യൂബ് പ്ലസ് ത്രീ ത്രീ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി സെവൻ ട്വന്റി സെവൻ പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വന്റി സെവൻ പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തേർട്ടി തേർട്ടി ഡിവിസിബിൾ ആണോന്ന് അതായത് ത്രീന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോന്ന് തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ആണ് തേർട്ടി എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് ഈസ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ട്രൂ എന
അത് തന്നെ എന്താ ആൻസർ വരിക നോക്കാം ഈ തന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ പിന്നെ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഇതും ഇതൊക്കെ സെയിം ആണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇത് ഇതില് ഇത് നമ്മളെ അതെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി ഇതൊക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഇത് ഇതൊക്കെ കിട്ടും ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് ഇത് പിന്നെ ഇത് ഇതൊക്കെ കിട്ടും കേട്ടോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കണം വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നാലേ അത് കിട്ടുക എന്നുള്ളതൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ടു പ്ലസ് ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു റേസ് ടു എൻ ഈക്വൽ ടു ടു റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ടു ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ഈ മെത്തേഡ് എന്താന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ പി വൺ എന്താ പി ടു എന്താ പി എൻ എന്താന്നൊക്കെ പഠിച്ചു ഇനി ഈ മെത്തേഡ് എന്താന്ന് പറയാം ഈ മെത്തേഡിൽ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ആണുള്ളത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻഡക്ഷനിൽ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പി വൺ ഈസ് ട്രൂ എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാം പി വൺ എന്നത് അതായത് ഒരു ടേമിന് ശരിയാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാം അത് ശരിയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് പി എൻ ഈസ് പി എൻ അല്ല ഇവിടെ കെ ആണ് എടുക്കുന്നത് മിക്കവാറും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനിലും ഇങ്ങനെ എൻ കാണുന്നത് കൊണ്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുക പി കെ ആണ് പി കെ ഈസ് ട്രൂ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം അതായത് ഊഹിക്കുക അത് പ്രൂവ് ചെയ്യണ്ട അസ്യൂം ചെയ്യാം ഊഹിച്ചാൽ മതി ഇത് ട്രൂ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ പി കെ ഈസ് ട്രൂ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുകയുള്ളു പി ക്യു ഇ പി കെ ഈസ് ട്രൂ ദാറ്റ് ഈസ് ടു പ്ലസ് ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് ടു റേസ് ടു കെ ഈക്വൽ ടു ടു റേസ് ടു കെ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ടു ഈസ് ട്രൂ അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ചെയ്തു സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി മൂന്നാമത്തത് പി കെ പ്ലസ് വൺ ഈസ് ട്രൂ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പാണ് ലാസ്റ്റില് ഒരു കൺക്ലൂഷനും കൂടി കൊടുത്ത കൺക്ലൂഷൻ ഒരു മാർക്ക് ഉണ്ട് ഇത് ഈ പി കെ പ്ലസ് വണ്ണിന് ശരിയായത് കൊണ്ട് ഇത് എല്ലാ നമ്പേഴ്സിനും ശരിയാണെന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഈ കൺക്ലൂഷന് ഒരു മാർക്ക് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പും കൺക്ലൂഷനും കൊടുക്കുക കൺക്ലൂഷൻ കൊടുക്കാൻ ഇത് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇത് എല്ലാത്തിനും ശരിയാണ് എന്നുള്ളത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ പി വൺ ട്രൂ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം പി കെ ട്രൂ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യണം പി കെ പ്ലസ് വൺ ട്രൂ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണില് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സ്റ്റെപ്പ് വൺ പി വൺ ഈസ് ട്രൂ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേജ് മറിച്ചിടുന്നതിനനുസരിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ വീണ്ടും വീണ്ടും എഴുതേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് പി വൺ ഈസ് ട്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടേം ടു ടു എൽ എച്ച് എസ് ഉള്ളത് ഈക്വൽ ടു ആർ എച്ച് എസ് എന്നാണ് ട്രൂ എന്നുള്ളതിന്റെ മീനിങ് എൽ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എച്ച് എസ് ഇത് എൽ എച്ച് എസ് നമുക്ക് എൽ എച്ച് എസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എൽ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഈക്വൽ ടു എൽ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു ടു ദെൻ ആർ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു പി വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർ എച്ച് എസ് എന്താ വരിക ടു റേസ് ടു എന്നിന് വൺ കൊടുക്കുക വൺ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ടു അതായത് ടു സ്ക്വയർ ഫോർ മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു ടു ഇവിടെ എൽ എച്ച് എസ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ടു ആണ് ആർ എച്ച് എസ് നമുക്ക് കിട്ടിയതും ടു ആണ് ഹിയർ എൽ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എച്ച് എസ് ദർ ഫോർ പി വൺ ഈസ് പി വൺ ഈസ് ട്രൂ ആയി പി വൺ ട്രൂ ചെയ്യാൻ ഈസി ആണ് കേട്ടോ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും പി വൺ ട്രൂ ചെയ്യാൻ ഈസി ആണ് ഒരു മാർക്ക് കണ്ണും പൂട്ടിക്കിട്ടും പി വൺ ട്രൂ ചെയ്യാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഏത് ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യനിലും പി വൺ ട്രൂ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ അപ്പൊ രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അസ്യൂം ദാറ്റ് പി കെ ഈസ് ട്രൂ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എഴുതാനും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല ദാറ്റ് ഈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് കെ കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ടു റേസ് ടു കെ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ടു ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ദെൻ നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു വി ഹാവ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് ടു പ്ലസ് ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് ടു
ആർ എച്ച് എസ് ഒന്ന് മാറ്റിയത് ആർ എച്ച് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ എഴുതിയേക്കാം ചെറിയതായതുകൊണ്ട് എളുപ്പമാണ് ടു കെ പ്ലസ് ടു മൈനസ് ടു അപ്പോൾ ആർ എച്ച് എസ് നമുക്ക് കിട്ടി അതിലേക്കാണ് ആൻസർ എത്തിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ആൻസറാണ് നമുക്ക് വരേണ്ടത് ടു കെ പ്ലസ് ടു മൈനസ് ടു അപ്പോൾ എൽ എച്ച് എസ് ഞാനിവിടെ എൽ എച്ച് എസ് എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ആർ എച്ച് എസിൽ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം ടു പ്ലസ് ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് ടു റേസ് ടു കെ പ്ലസ് ടു റേസ് ടു കെ പ്ലസ് വൺ അല്ലേ കെ പ്ലസ് വൺ ഇത് നമുക്കറിയാം ഈ ടു കെ വരെയുള്ളതിൻ്റെ ആൻസർ നമ്മളിവിടെ ഓൾറെഡി അസ്യൂം ചെയ്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതവിടെ അങ്ങ് കൊടുക്കുക അതിനാണ് ആ അസംഷൻ അസംഷൻ കൊണ്ടുള്ള ഉപകാരം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് പ്ലസ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ടു റേസ് ടു കെ പ്ലസ് വണ് നമുക്ക് ടു കെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു കെ പ്ലസ് ടു ഇതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി ആൻസർ ഇതാണ് കിട്ടേണ്ടത് ടു കെ പ്ലസ് ടു മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ രണ്ടിനെ ഒന്ന് ഒരുമിപ്പിച്ച് ചെയ്യുക കെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു കെ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു കെ പ്ലസ് വണ്ണിനെ പുറത്തെടുത്തോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എഴുതിയാണ് വൺ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു റേസ് ടു കെ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് ടു ഞാനൊന്ന് എഴുതേണ്ട കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആണ് പക്ഷേ അത് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ടു കെ പ്ലസ് ടു ടു കെ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ ഉള്ള വണ്ണ് അതായത് എക്സ് റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു എൻ ഈക്വൽ ടു എക്സ് റേസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ മൈനസ് ടു ആൻസർ ആയി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എച്ച് എസ് അപ്പോൾ ട്രൂ ആണ് കിട്ടി ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് മിക്കവാറും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഈസി ആയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അപ്പം ആർ എച്ച് എസ് കിട്ടി ആർ എച്ച് ദിസ് ഷോസ് ദാറ്റ് ദ റിസൾട്ട് ഹോൾസ് ഫോർ എൻ ഈക്വൽ ടു കെ പ്ലസ് വൺ ദർ ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ ഫോർ പി കെ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ ഫോർ ഓൾ വാല്യൂസ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ട്രൂ ഫോർ ഓൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻഡക്ഷൻ മുഴുവൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദിസ് ഈസ് ട്രൂ ഫോർ ഓൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അത്ര എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ എഴുതണം അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ ഒരു മാർക്കും കൂടി കിട്ടും ഇതുവരെ എഴുതിയാൽ കറക്റ്റ് കിട്ടി ഒരു മാർക്കും കൂടി കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ ഒരു കൺക്ലൂഷനും കൂടി എഴുതിയിരിക്കണം അപ്പം അതാണ് ആ ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം പിന്നെ ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന വേറൊരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും ഷോ ദാറ്റ് ഷോ ദാറ്റ് ടു ത്രീ എൻ മൈനസ് വൺ ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ സെവൻ ഇത് ചോദിക്കും ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും ഡിവിസിബിൾ ബൈ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ഇതും എക്സാമിന് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ഒരു ടൈപ്പിൽ ആദ്യത്തെ ടൈപ്പിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് വരാം അതിൽ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ വരാം വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ എക്സെട്ര പ്രൂവ് ദാറ്റ് വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ എക്സെട്ര ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സ്ക്വയറിൻ്റെ സമ്മ ചോദിക്കാം അങ്ങനെ ഏത് രീതിയിൽ വന്നാലും ആൻസർ എഴുതാം പിന്നെ ഇതിൽ ചോദിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ഒരു ഇതിൽ ചോദിക്കാം ഷോ ദാറ്റ് ടു റേസ് ടു ത്രീ എൻ മൈനസ് വൺ ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ സെവൻ എന്ന് ചോദിക്കാം അതേപോലെ ഷോ ദാറ്റ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് സിക്സ് എന്ന് ചോദിക്കാം രണ്ടും സെയിം ആണ് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഈസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും സെയിം ആണ് ഇനി ആ ഒരു ടൈപ്പും കൂടിയാണ് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചാപ്റ്റർ കഴിയും കേട്ടോ ഈ ചാപ്റ്റർ അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇതും കൂടി ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരു ടൈപ്പിലും മറ്റേ ടൈപ്പിലും ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാനുള്ളത് അപ്പം ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ സെവൻ എന്ന് പറയുന്നതും ഈസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് സെവൻ എന്ന് പറയുന്നതും സെയിം ആണ് സെയിം കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിവിസിബിൾ ബൈ സെവനും മൾട്ടിപ്പിൾ ബൈ സെവനും സെയിം
പി എൻ ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് അറിയുന്ന നമ്മളെ ഡിവിസിബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ എല്ലാവർക്കും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെങ്കിലും ഓക്കെ ഡിവൈഡഡ് ആണെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടീം ആണ് അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ഒരു മാർഗം കണ്ടെത്തിക്കാം ഈ ഒരു പി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ മാറ്റിയിട്ട് ഇതേപോലെ എഴുതാം സെവൻ എം അതായത് സെവന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഈക്വൽ ടു സെവൻ എം അപ്പൊ ആർ എച്ച് എസ് ആയി എൽ എച്ച് എസ് ആയി ആർ എച്ച് എസ് ആയി പി എന്നിന്റെ എൽ എച്ച് എസ് ആയി ആർ എച്ച് എസ് ആയി ഇനി ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഈസിയാണ് മറ്റേനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യം നമ്മൾ പി വൺ ഈസ് ടു ആണെന്ന് തെളിയിക്കണം എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ഫോർ എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ പി വൺ ഈക്വൽ ടു എൽ എച്ച് എസ് ആണ് ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ടു റേസ് ടു ത്രീ മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഈക്വൽ ടു സെവൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് അല്ലേ സെവൻ എം മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് സെവൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആർ എച്ച് എസ് നേതാം ഇത് എൽ എച്ച് എസിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ടു റേസ് ടു ത്രീ മൈനസ് വണ്ണിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ആൻസർ സെവൻ എം എന്ന് കിട്ടി അപ്പം എൽ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എച്ച് എസ് ഓക്കെ പി വണ്ണിൽ ട്രൂ ആണ് ഇനി നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തത് എൻ ഈക്വൽ ടു കെ യിൽ ട്രൂ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം അതായത് പി കെ ഈസ് ട്രൂ പി കെ ഈസ് ട്രൂ അത് ഞാനിവിടെ എഴുതി വെക്കണേ ടു ഇൻറ്റു പി കെ എന്ന് പറയുന്നതും ഒന്നുമില്ല എന്നിന് പകരം കെ എന്ന വാല്യൂ വേരിയബിൾ കൊടുക്കുക ത്രീ കെ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സെവൻ എം കഴിഞ്ഞു ഈസ് ട്രൂ എന്ന് എഴുതി വെക്കുക ഈസ് ട്രൂ ഇനി നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ എഴുതാം അപ്പൊ അതിനൊക്കെ മാർക്ക് കിട്ടും ദെൻ വി ഹാവ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് പി കെ പ്ലസ് വൺ ഈസ് ട്രൂ ദാറ്റ് ഈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു കെ പ്ലസ് വൺ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇടണേ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിപ്പോവും കെ പ്ലസ് വൺ ആണ് മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സെവൻ എം ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് ദിസ് എൽ ഹിയാർ എൽ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എച്ച് എസ് ഏതാണ് നല്ലത് എൽ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു ടു റേസ് ടു ത്രീ കെ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് വൺ ഇതിനെ ഞാൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റുകയാണ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ കെ പ്ലസ് ത്രീ ഇതിനെ ഞാൻ വീണ്ടും മാറ്റുകയാണ് നേരത്തെ എഴുതിയ എ റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു എൻ ഈക്വൽ ടു എം പ്ലസ് എൻ എന്നിത് അപ്പൊ ഇവിടെ എ റേസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ അതിനെ ഒന്ന് വിഘടിപ്പിച്ചൊന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി എഴുതി ടു റേസ് ടു ത്രീ കെ ടു റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് എഴുതി ടു റേസ് ടു ത്രീ ടു റേസ് ടു ത്രീ കെ എന്ന് എഴുതി നമ്മൾ ദ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ടു റേസ് ടു ത്രീ കെൻ്റെ ആൻസർ ഇത് അവിടെ ഓൾറെഡി ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടു റേസ് ടു ത്രീ കെ ഏതാ ടു റേസ് ടു ത്രീ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ട്രൂ ആന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടു റേസ് ടു ത്രീ കെ ഈക്വൽ ടു സെവൻ എം പ്ലസ് വൺ അതായത് ഇ മൈനസ് വണ്ണിനെ അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ പ്ലസ് വൺ ടു റേസ് ടു ത്രീ കെ അപ്പം അതിന് ആ വാല്യൂ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക ഉള്ള വാല്യൂ ഒന്നും ഒഴിവാക്കരുത് എന്തായാലും ഇവിടെ ട്രൂ എന്ന് പറയുന്ന സെൻറ്റൻസ് എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് പുട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടാവും ഇവിടെ ട്രൂ ആന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എവിടെയെങ്കിലും പുട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഈ ട്രൂ നല്ലോണം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അത് എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ള ഉറപ്പാണ് അപ്പം ഇവിടെ ടു റേസ് ടു ത്രീ കെ ഈക്വൽ ടു സെവൻ എം പ്ലസ് വൺ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ടു റേസ് ടു ത്രീ കെ ഉണ്ട് അതിന് പകരം സെവൻ എം പ്ലസ് വൺ എന്ന് കൊടുക്കുക ടു റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അറിയാം എയ്റ്റ് ആണ് എയ്റ്റ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെവൻ എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ സെവൻ എം എന്നായതുകൊണ്ട് അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് എഴുതേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയാലും പ്ലസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെവൻ എന്ന് തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി ഒരു കുഴപ്പമില്ല സെവൻ എന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് സെവൻ അങ്ങോട്ട് പുറത്തെടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് എയ്റ്റ് എം പ്ലസ് വൺ സെവൻ എന്ന് കിട്ടി അതായത് സെവൻ്റെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിളും സെവൻ്റെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിളും സെവൻ എം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ എം ഈക്വൽ ടു ആർ എച്ച് എസ് ഇതാണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻഡക്ഷൻ്റെ മറ്റൊരു രീതി മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻഡക്ഷനിൽ വരാവുന്ന മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് അപ്പം അത് ഈ
അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം ഫൈൻഡ് ദ എയ്റ്റീൻത്ത് ടേം ഓഫ് ജി പി ഇവിടെ ഏതാണ് എയ്റ്റീൻത്ത് ടേം ഓഫ് ഫ ജി പി ഹൂസ് ഫിഫ്ത്ത് ടേം ഈസ് വൺ വൺ ആൻഡ് കോമൺ റേഷ്യോ ടു ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ ആ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന അതൊരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെ ഇനി ആ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫൈൻഡ് ദ സം ഫൈൻഡ് ദ സം ടു എൻ ടേംസ് സം ടു എൻ ടേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ സെവൻ സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ 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 അതെ അതേപോലെ പിന്നെ വരുന്നതാണ് ത്രീ ടേംസ് ഇൻ ഫൈൻഡ് ത്രീ ടേംസ് ഇൻ ജി പി സം തേർട്ടി വൺ ആൻഡ് സം ഓഫ് ദ ആർ സ്ക്വയർ സം സ്ക്വയർ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് അതായത് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് വരുന്നതാണ് അപ്പം ആ ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ മറ്റത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിട്ടുതരാണ് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ട് അതിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാത്ത രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്യാത്ത പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നാലും പാസ്സാവണ്ണ മാർക്കൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇതെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ എയ്റ്റ് ജി പി ആണ് ഇവിടെ ജി പിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് കാണുന്നത് ജി പി ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ എന്ന് പറയും അതേപോലെ അരിത്മറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ പഠിച്ചാലേ ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അരിത്മറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത് അരിത്മറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ആണോ ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ ആണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അതായത് സെവൻ മൈനസ് ത്രീ ഫോറ് ലെവൻ മൈനസ് സെവൻ സെവൻ ഫോറ് ലെവൻ ഫിഫ്റ്റീന് ലെവന് ഫോറ് നയൻറ്റീന് ലെവന് ഫോറ് അതായത് ഒരു നിശ്ചിത നമ്പർ കൂട്ടി കൂട്ടി എഴുതുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ത്രീനോട് കൂടി ഫോറ് കൂട്ടിയപ്പോൾ സെവൻ കിട്ടി സെവനോട് കൂടി ഫോറ് കൂട്ടിയപ്പോൾ ലെവൻ കിട്ടി ഫോറ് കൂട്ടിയപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ കിട്ടി ഫോറ് കൂട്ടിയപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ കിട്ടി ഇങ്ങനെ നിശ്ചിത സംഖ്യ കൂട്ടി കൂട്ടി എഴുതുന്നതിനാണ് അരിത്മറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ എന്ന് പറയാം എ പി അരിത്മറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ആ ഈ കൂട്ടുന്നതിന് പകരം ഗുണിച്ചാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ അഥവാ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ത്രീ ത്രീ കഴിഞ്ഞ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൽവ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഫോർ എത്രയാ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് രണ്ട് എട്ട് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പിന്നെ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫോർ എത്രയാ കിട്ടുക ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫോർ എത്ര വരും വൺ നയൻ ടു വരും വൺ നയൻ ടു ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ജി പി എന്ന് പറയും ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ അപ്പോൾ അരിത്മറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ എന്താ ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുകയാണേ ഇത് കൂട്ടി കൂട്ടി എഴുതുന്നതിന് ഇത് ഗുണിച്ച് ഗുണിച്ച് എഴുതുന്നതിന് അപ്പോൾ ഈ കൂട്ടി എഴുതുന്ന ഈ ടേമിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡി എന്നാണ് പറയുക ഇന്നിപ്പം കൂട്ടി എഴുതുന്ന ഈ ടേമിന് പറയുന്നതാണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി ഡിഫറൻസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് അപ്പം ഈ ഗുണിച്ച് എഴുതുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് കോമൺ റേഷ്യോ റേഷ്യോ ആർ ആർ എന്ന സിമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് റേഷ്യോ ആർ എന്ന ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഡിഫറൻസ് ഡി എന്നത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുക ഇനി ഇതിൽ രണ്ടിലും പൊതുവായിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് പദം അതായത് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇതിൽ രണ്ടിലും എ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് ത്രീ ആണ് ഇനി എ പ്ലസ് ഡി എ പ്ലസ് ടു ഡി അങ്ങനെയാണ് ഇത് പോകുന്നത് ഇത് എ ഇത് എ പ്ലസ് ഡി പിന്നെ വരിക എനോട് കൂടി ടു ഡി എ പ്ലസ് ടു ഡി മീൻസ് എ പ്ലസ് എയ്റ്റ് അല്ലേ ലെവൻ പിന്നെ എ പ്ലസ് ത്രീ ഡി ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പോക്ക് നേരെ തിരിച്ച് എ എ ഇൻറ്റു ആറ് എ ആറ് പിന്നെ എ ആർ സ്ക്വയർ എ ആർ ക്യൂബ് ഇങ്ങനെ പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് പിന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ടേം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ചോദ്യം എൻ പദം കാണാം എന്നാം പദം
അപ്പൊ അതിന് പകരം നമ്മൾ അതേപോലെ ഇതിലും ചോദിക്കാം ഇത് കൂട്ടുന്നതായ കൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ഉണ്ടാവും ഇത് ഗുണിച്ചു ഗുണിച്ചു ഗുണിച്ച് ഗുണിച്ച് നമ്മൾ ആ ഫിഫ്റ്റീൻ അൻപതാമത്തെ പദം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഗുണിച്ചു ഗുണിച്ച് ഒരു വൈക്കാവും കാൽക്കുലേറ്റർ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു സൂത്രവാക്കിയാണ് ഫസ്റ്റിലത്തത് ഫസ്റ്റിലത്തതാണ് പറയുന്നത് എ പിയിൽ ടി എൻ ടി എൻ എ എൻ എന്നാണ് ഇതിൽ കൊടുത്ത് എ എൻ ഈക്വൽ ടു എന്നാമത്തത് എന്നിന് ഉദ്ദേശം എത്രാമത്തത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് എ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് എ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിക്കാം എ വണ്ണിന് എ എന്നും ഡിനോട്ട് ചെയ്യും കേട്ടോ എ എൻ ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി അപ്പം നമുക്ക് ശരിയാണോ എന്നൊന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്നാം നാലാമത്തെ ഇതാണ് ഈ പതിനഞ്ചാണ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടേണ്ടത് അതായത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലാമത്തെ ആണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം എ നാല് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എ മൂന്ന് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ നാലാമത്തെ പതാണല്ലോ അപ്പം നാല് മൈനസ് ഒന്ന് മൂന്ന് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നാലാണ് അപ്പം പന്ത്രണ്ട് മൂന്നും പതിനഞ്ച് ആൻസർ ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ നാലാമത്തത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലാമത്തെ ഫിഫ്റ്റീൻ ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു ഫോർമുലയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം പഠിച്ചു വെക്കണം എത്രാമത്തെ പദം കാണാൻ ഇതേപോലെ ഇവിടെയും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ ഈക്വൽ ടു എ ആർ എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് ഇവിടെ ഇൻറ്റു ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ റേസ് ടു ആണ് എ ആർ എൻ മൈനസ് വൺ അപ്പം എ ആർ എൻ മൈനസ് വൺ എടുത്തിട്ടൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ത്രീ സിക്സ് ഒരു നാലാമത്തെ വൺ നയൻറ്റി ടു കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ നാലാമത്തത് ചെയ്ത് നോക്കൂ പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ കിട്ടും കിട്ടേണ്ടതാണ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിപ്പോവും മറ്റുങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കല്ലേ ഉറങ്ങിപ്പോവും ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടല്ലേ എ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ നാലാമത്തതാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് എൻ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആ ഫോർമുല തന്നിട്ടുണ്ട് എ ഫോർ ഈക്വൽ ടു എ ആർ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് അതിൽ ആറ് ആറ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആറ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ അപ്പൊ അത് എത്ര ആൻസർ കിട്ടുക ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ റേസ് ടു ഇവിടെ ഫോർ മൈനസ് വൺ ത്രീ ഫോർ ക്യൂബ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ വൺ നയൻറ്റി ടു വൺ നയൻറ്റി ടു ഈസ് ദ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യാലോ ഇതാ നാലാമത്തെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ നയൻറ്റി ടു ഈസ് ദ ആൻസർ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് പദങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൽ വേറൊരു ഫോർമുലയും കൂടി ഉണ്ട് സമ്മ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതായത് ഇവിടെ അപ്പം നമ്മൾ ത്രീ പ്ലസ് ട്വൽവ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി ടു അല്ലെ അല്ല ത്രീ പ്ലസ് സെവൻ പ്ലസ് ലെവൻ സെവൻ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഈ നാല് പദങ്ങളുടെ സമ്മ് അഞ്ച് പദങ്ങളുടെ സമ്മ് സമ്മ് ചോദിക്കും അപ്പം സമ്മ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസിയാണ് ഫസ്റ്റിൽ തെ പി ആണെങ്കിൽ എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫോർമുല ഇതിൽ വേറൊരു ഫോർമുലയും കൂടി ഉണ്ട് എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് എൽ അതായത് ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് പ്ലസ് ഫസ്റ്റ് എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് എൽ അപ്പം അത് എനിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് ഫോർമുല ഇനി ജി പിയിലാണെങ്കിൽ എ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ആർ റേസ് ടു എൻ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം വണ്ണും ആറും തമ്മിലാണെന്ന് നോക്കുക വണ്ണാണ് വലുതെങ്കിൽ വൺ മൈനസ് ആർ റേസ് ടു എൻ നെയ്തും ആറാണ് വലുതെങ്കിൽ ആർ മൈനസ് ആർ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ നെയ്തു താഴെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇതാണ് ഫോർമുലകൾ കേട്ടോ അപ്പം എത്രയും ഫോർമുല ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ അത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ആ പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം പ്രോബ്ലം ഏതായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ച് ഉണ്ടോ കയ്യില് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫൈൻ ദ എയ്റ്റീൻത്ത് ടേം ഓഫ് ജി പി എയ്റ്റീൻത്ത് ടേം ഓഫ് ജി പി ആണ് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജോമെട്രിക് പ്രൊഫഷൻ അതായത് എ എയ്റ്റീൻ ആണ് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ
ഫിഫ്ത്ത് ടേം എ ഫൈവ് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ആണെന്ന് കോമൺ റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ബൈ ത്രീ ആണെന്ന് അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എ എയ്റ്റീൻത്ത് ടേം ആണ് എ എയ്റ്റീൻത്ത് ടേമിൻ്റെ ഫോർമുല എഴുതി വെക്കുക എ ആർ എൻ മൈനസ് വൺ ഇവിടെ എ എ തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ എ എഴുതുക ആറ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ബൈ ത്രീ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ എയ്റ്റീൻ ആണ് പറഞ്ഞത് എയ്റ്റീൻ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റീൻ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ എ തന്നിട്ടില്ല എ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എ ഫൈവ് ഇവർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എ ഫൈവ് എന്താ നോക്കാം എ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു എ ആറ് റേസ് ടു ഫോർ ആറ് തന്നിട്ട് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പം എ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുക ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു റേസ് ടു ഫോർ അതായത് എ ഈക്വൽ ടു ഇതിൻ്റെ താഴോട്ടേക്ക് വൺ പിന്നെ വൺ ബൈ ടു ബൈ ഫോർ ടു ബൈ ത്രീ ഓൾ റേസ് ടു ഫോർ വരും അപ്പം അത് ഉൽക്രമം കണ്ടാൽ ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു റേസ് ടു ഫോർ കിട്ടും നമുക്കത് എ എയ്റ്റീൻ്റെക്ക് പോകാം എ എയ്റ്റീൻ ഈക്വൽ ടു എ എ കിട്ടിയല്ലോ ടു റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു സെവൻറ്റീൻ ത്രീ റേസ് ടു സെവൻറ്റീൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ റേസ് ടു ഫോറും ത്രീ റേസ് ടു സെവൻറ്റീനും വെട്ടാം വെട്ടാം മീൻസ് അതേപോലെ ടു റേസ് ടു ഫോറും ടു റേസ് ടു സെവൻറ്റീനും വെട്ടും വെട്ടും മീൻസ് ടു റേസ് ടു സെവൻറ്റീൻ മൈനസ് ഫോർ നേതാം ഇവിടെ ത്രീ റേസ് ടു സെവൻറ്റീൻ മൈനസ് ഫോർ നേതാം ആൻസർ ഈസ് ടു റേസ് ടു തേർട്ടീൻ ത്രീ റേസ് ടു തേർട്ടീൻ ടു ബൈ ത്രീ റേസ് ടു തേർട്ടീൻ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റർലി ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്തിട്ട് വെക്കുക ഇതാണ് ആൻസർ എ എയ്റ്റീൻ്റെ ആൻസർ ഇത്ര എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് മാർക്ക് കിട്ടും ഇത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് തരാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിപ്പോകും ആ ഇപ്പം നേരത്തെ ചെയ്ത് തന്നെ ചെയ്തോ നേരത്തെ കണ്ട തന്നെ നമ്മളൊരു ത്രീൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്തില്ലേ ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് തേർഡ് തേർഡ് ടേം ഓഫ് തേർഡ് ടേം ഓഫ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് തേർഡ് ടേം ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് ആറ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എ സിക്സ് എന്താണെന്ന് ഇതൊന്ന് ചെയ്യാം ആ ഫോർമുല ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല എ തേർഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് ആറ് ഫോർ ആണ് എ സിക്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ആറാമത്തെ ടേം ആൻസർ എന്താ കിട്ടുന്നത് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ലോണം എഴുതുക ആൻസർ എന്താ കിട്ടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി വിചാരിക്കുന്നു ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ബോർ അടിക്കുന്നതിനാണ് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കുക പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം
ആൻസർ കിട്ടിയോ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യട്ടെ എന്നാൽ ആൻസർ കിട്ടിയോ ത്രീ സീറോ സെവൻ ടു അതായത് ത്രീ തൗസൻഡ് സെവൻറ്റി ടു ആണ് ആൻസർ കിട്ടിയോ ത്രീ തൗസൻഡ് സെവൻറ്റി ടു ആണ് ആൻസർ കിട്ടിയോ ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ചെയ്യാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ക്രീൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണേ യെസ് യെസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ആ മൂന്നാമത്തേതിൽ എ സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ സെവൻ അതിൻ്റെ സമ്മ് കാണാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ സമ്മ് കാണാൻ എങ്ങനെയാണ് കാണുക നമ്മൾ സമ്മ് കാണാനുള്ള ഫോർമുല പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് സമ്മ് കാണാനുള്ള ഫോർമുല പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കാണുക ഈ ഇത് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇത് എ പി യു അല്ല ജി പി യു അല്ല അരിത്മറ്റിക് പ്രോഗ്രഷനും അല്ല ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷനും അല്ല ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതേപോലെ തന്നെ വരും ദേ സെയിം വേ ചിലപ്പോൾ ഈ സെവന് പകരം സിക്സ് ആവാം സെവന് പകരം ഫൈവ് ആവാം വെറും ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആവാം ഈ പോയിന്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഇപ്പം വെറും സെവൻറ്റി സെവൻ ആവാം അപ്പം ഈ ഒരു രൂപത്ത് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും അപ്പം ചെയ്യാനുള്ള ഒരേ ഒരു മെത്തേഡ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻഡക്ഷൻ പഠിച്ച പോലെ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് അങ്ങോട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ എല്ലാത്തിലും അത് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി പോയിന്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതും പോയിന്റ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ചെറിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ട് വലിയ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല ചെറിയൊരു മാറ്റം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്തിയാൽ മതി പോയിന്റ് വരുന്ന സമയത്ത് പോയിന്റ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ എങ്ങനെയാ ചെയ്യണതെന്ന് വെച്ചാല് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സെവൻ അങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സെവന് ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കുക സെവന് ഔട്ട് സൈഡ് വെറും സിക്സ്റ്റി സെവൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അത് പിന്നെ നോക്കാം അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ബേസ്ഡ് ആണല്ലോ ഇതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റില് സെവന് വെറും സെവൻ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഈസിയാണ് കേട്ടോ ഇത് പോയിന്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും സെവനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ സെവനെ പുറത്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പോയിന്റ് വൺ ആണ് ബാക്കി ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക പോയിന്റ് സീറോ വൺ ആണ് ബാക്കി ഉണ്ടാവുക പോയിന്റ് സെവൻറ്റി സെവൻ അത് എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി പോയിന്റ് സെവൻറ്റി സെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി പോയിന്റ് വൺ വൺ പിന്നെ അങ്ങനെ പോയിന്റ് വൺ വൺ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം അത് ആ സെവൻ അനുസരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാം ഇതിനെ നയൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം എല്ലാത്തിലും ഒരുപോലെയാണ് അത് എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞുതരാം കാരണം ഒരു ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ ഒരു അരിത്മറ്റിക് പ്രോഗ്രഷനോ ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷനോ ആക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് തന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതിനെ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതിനെ പുറത്തെടുക്കുക അതിപ്പം സിക്സ് ആണെങ്കിൽ സിക്സിനെ പുറത്തെടുക്കുക ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഫൈവിനെ പുറത്തെടുക്കുക ബാക്കി ഉണ്ടാവുക ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ബാക്കി ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക പോയിന്റ് വൺ ഈ ഒരു ഫോമിലായിരിക്കും ബാക്കി ഉണ്ടാവുക ഇത് ചിലപ്പം വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഇത് ചിലപ്പോൾ സെവനോ സിക്സോ ഫൈവോ ടുവോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ ഇത് സെയിം ആയിരിക്കും എല്ലാത്തിലും ഈ ഒരു കാര്യം സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട നെക്സ്റ്റ് ഇതിനെ നയൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നയൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ വിലയിൽ മാറ്റം വരാതിരിക്കാൻ ഡിവൈഡ് ബൈ നയനും ചെയ്യണം അപ്പോൾ സീറോ പോയിന്റ് നയൻ സീറോ പോയിന്റ് നയൻ നയൻ ഇങ്ങനെ വരും എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ സീറോ പോയിന്റ് നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം വൺ മൈനസ് പോയിന്റ് വൺ ആണ് ചെയ്ത് വെക്കുക പോയിന്റ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് നയൻ സീറോ പോയിന്റ് നയൻ അതേപോലെ സീറോ പോയിന്റ് നയൻ നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മൈനസ് പോയിന്റ് സീറോ വൺ ആണ് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ആണ് വൺ മൈനസ് പോയിന്റ് സീറോ വൺ അതേപോലെ തന്നെയാണ് അടുത്തത് വൺ മൈനസ് പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വൺ ഓക്കെ ഇതിങ്ങനെ കൂടി കൂടി പോവുകയാണ്
എൻത്ത് ടേം വരെയാണ് ഉള്ളത് എൻത്ത് ടേം എന്നാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ് ടു എൻത്ത് ടേം എൻത്ത് ടേം വരെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എക്സ്ട്രാ എക്സെട്രാ ആയിട്ട് പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ വണ്ണിനെയൊക്കെ ഒരുമിച്ച് എടുക്കുക വണ്ണ് 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 അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് വണ്ണ് എൻ ടേംസ് ഉണ്ടാവും അതായത് എട്ട് വൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാം എട്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എന്നാണ് പറയുക ഏഴ് ഒന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാം ഏഴ് ഇൻറ്റു വൺ എന്നാണ് പറയുക ഇവിടെ എൻ വൺസ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് എക്സെട്രാ വൺ എന്നുള്ളതിന് പകരം നമുക്ക് എൻ എഴുതാം എൻ ഇൻറ്റു വൺ എൻ എൻ ദാറ്റ് ഈസ് എൻ മൈനസ് ഇവിടെ മൈനസ് കോമൺ ആണ് അതിനെ പുറത്തേക്ക് ഇട്ട് സീറോ പോയിന്റ് വൺ അല്ലേ പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വൺ പ്ലസ് എക്സെട്രാ ഇത് ഇത് എൻ മൈനസ് വൺ ഇത് എന്തിൻ്റെയോ ഇതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് ഇതെന്തായാലും ജി പി ആണ് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ ആണ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ സീറോ പോയിന്റ് വൺ ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ ആണ് അതിന് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ അതിന് നമുക്ക് ക്യൂബ് ചെയ്താൽ അതായത് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് വൺ പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് വണ്ണിൻ്റെ ക്യൂബ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് പോയിരിക്കുന്നത് അക്കറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചിടും അപ്പം നമുക്ക് പറയാം ഇതൊരു ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ കോമൺ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് വൺ ആണ് എന്നിട്ട് അത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ജോമെട്രിക് റേഷ്യോൻ്റെ സമ്മ് കാണാനുള്ള ഫോർമുല നമുക്കറിയാം എ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ആർ റേസ് ടു എൻ വൺ ആണോ ആർ ആണോ ചെറുത് വലുത് നോക്കിയിട്ട് എഴുതുക അത് ഞാൻ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇത് എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് വൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് ചെറുത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം ആൻസർ ഈസ് വൺ മൈനസ് എൻ മൈനസ് എ ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പോയിന്റ് വൺ വൺ മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ റേസ് ടു എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഇത്രയും എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ആയി ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ ഇനിയും ചെറുതാക്കിയൊക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇത്രയും എഴുതിയാൽ ഇത് ഇത് മതി ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയി സമ്മ് കാണാനുള്ള സമ്മ് നമ്മൾ കണ്ടു ആൻസർ നമ്മൾ എഴുതി ഇതാണ് ഫൈവ് മാർക്കിനുള്ള ആൻസർ ആണ് എൻത്ത് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഈ എൻ കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇത് ടേം കറക്റ്റ് എത്രയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നമ്പർ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇതിവിടെ എത്രയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ് ടു എൻ ടേംസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സമ്മ് അപ് ടു എൻ ടേംസ് അതുകൊണ്ടാണ് എന്നെ സം അപ് ടു സിക്സ് ടേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഏതാണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് എന്നിന് വാല്യൂ മാറ്റി കൊടുത്താൽ മതി എല്ലാ ആൻസറിലും ഇതേപോലെയാണ് ആൻസർ ഉണ്ടാവുക അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മാത്രം ഒന്ന് മാറും ഈ സെവൻ എന്നുള്ളവർക്ക് മാത്രം ചിലപ്പോൾ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരും ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലായോ പോയിന്റ് സിക്സ് വന്നാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യും പോയിന്റ് സിക്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് സിക്സ് ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യാം ആൻസർ എന്തായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ആൻസർ എന്തായിരിക്കും കിട്ടുക സെയിം ആൻസർ തന്നെയാണ് കിട്ടുക പക്ഷെ ഈ സെവൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് സിക്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഈ സെയിം ആൻസർ ആണ് ഈ രൂപത്തിലുള്ള എല്ലാത്തിനും പോയിന്റ് ഉള്ള എല്ലാത്തിനും കിട്ട സെയിം ആൻസേഴ്സ് ആണ് പക്ഷെ ഈ ഒരു ന്യൂ ന്യൂമറേറ്റർ മാത്രം ഈ സെവൻ ഇവിടെ എന്താണോ ഉള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് മാറും ഇവിടെ സിക്സ് ആണുള്ളതെങ്കിൽ സിക്സ് ബൈ നയൻ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഫൈവ് ആണുള്ളതെങ്കിൽ ഫൈവ് ബൈ നയൻ ഇൻറ്റു എന്നായിരിക്കും അപ്പം ഈ ആൻസറിൽ ഒരു മാറ്റം വരില്ല നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചേക്കുക ഇനി പോയിന്റ് അല്ലാത്ത കേസ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ സെവൻ സെവൻറ്റി സെവൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സെവൻ പോയിന്റ് ഒന്നുമില്ല വെറും സെവൻ ആണ് സെവൻ സെവൻറ്റി സെവൻ പ്ലസ് സെവൻ 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 ഇങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സം അപ് ടു എൻ ടേംസ് സമ്മ് കാണാനാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിലും സെവനെ പുറത്തെടുക്കുക നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത സെയിം പ്രവർത്തി സെവനെ പുറത്തെടുക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനെ കിട്ടും എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഒരു ജി പി ഒ എ പി ഒ ആക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ലക്ഷ്യം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നയൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യുക നയൻ തന്നെ ഒരു
കോമൺ റേഷ്യോ ആയിട്ട് അങ്ങനെ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് വലുതായതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തിൽ അത് ചേർക്കണം ടെൻ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഇ എൻസ് അതായത് വൺ 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 അത് എൻ ടേം ഉള്ളതും കൊണ്ട് മൈനസ് എൻ ഇതാണ് ആൻസർ വരിക പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ചെറുതാക്കാം നയൻ ഇൻറ്റു നയൻ എയ്റ്റി വൺ എഴുതാം എഴുതണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല എഴുതാം അപ്പം ഇതിലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതിൽ ഒരു മാറ്റം വരില്ല ഇത്രയും ഭാഗം മാറ്റം വരില്ല ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിലും ഇത്രയും ഭാഗം ഒരു മാറ്റം വരില്ല ഇവിടെ സെവൻറ്റി സെവൻ ആണെങ്കിൽ സെവൻ വരും സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആണെങ്കിൽ സിക്സ് വരും അങ്ങനെ അതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ ഒരു മാറ്റം വരും അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഓക്കെയാണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ പറയാം കേട്ടോ ഞാനിങ്ങനെ വിട്ടു വിട്ട് പോവുകയാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്ന വേറെ ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെക്സ്റ്റിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ് പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്തത് ഫൈൻഡ് ത്രീ ടേംസ് ഇൻ ജി പി സച്ച് ദാറ്റ് ദയർ സം ഈസ് തേർട്ടി വൺ ആൻഡ് സം ഓഫ് ദയർ സ്ക്വയേഴ്സ് ഈസ് സിക്സ് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി വൺ അതായത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി വൺ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക ജി പി എ പി ജി പിയിലുള്ള ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് അതായത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലുള്ള ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഈ ഒരു സമ്മ കാണാൻ വരുന്നത് ഇക്വേഷൻസിലുള്ളത് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യനെ ഉള്ളൂ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണുള്ളത് അതിലിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കമ്പൽസറി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മളിപ്പോൾ മൂന്ന് നാലെണ്ണം നാലെണ്ണം നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തു പിന്നെ നാലെണ്ണം ചെയ്തു നാലെണ്ണം ഇനി ബാക്കിയുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ഒന്ന് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇത്രയാണ് ചെയ്തത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം അത് എന്താണ് ഫൈൻ ത്രീ ടേംസ് ഇൻ ജി പി ജി പിൻ്റെ ത്രീ ടേംസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് ത്രീ ടേംസും ത്രീ ടേംസ് ഇൻ ജി പി അതിൻ്റെ സമ്മ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ല തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് സം ഓഫ് ദർ സ്ക്വയേഴ്സ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പം അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈസിയാണ് ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ജി പി വരുന്ന സമയത്ത് എ എ ആർ എ ആർ സ്ക്വയർ ആ രൂപത്തിലാണ് പോകുന്നത് എ എ ആർ എ ആർ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജി പിൻ്റെ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം എ എ ആർ എ ആർ സ്ക്വയർ ഇത് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും അപ്പോൾ ഓ മൂന്ന് ശതമാനം ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ചാർജ് ഇട്ടാൽ അപ്പം ഈ പിന്നെ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എ എ ആർ എ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടാൻ പണിയായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ എടുക്കുക എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം അത് എ പിൻ്റെതാണ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ എടുക്കും പിന്നെ എൻ്റെ ബാക്കിലുള്ളത് അതായത് എ മൈനസ് ബി പിന്നെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരുന്നത് എ പ്ലസ് ബി ഇങ്ങനെ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ മൂന്ന് നമ്പർ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എടുക്കുക എ പിൻ്റെ അരിത്മറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ്റെ ആ ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുക എ ബൈ ആറ് മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഡിവൈഡ് ബൈ ഇതും എ എ ആറ് അപ്പം ഇതാകുമ്പോൾ ഒരു ഈസി ഉണ്ട് ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഈ ആറും ആറും കിട്ടി എ ക്യൂബ് ഒക്കെ കിട്ടി കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതും മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണ് പിന്നെ ജി പിൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ മൂന്ന് നമ്പർ കാണാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് എടുക്കുക ജി പിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഇതും എ പിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഇതും ആണ് എടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ആ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സിനെ അസ്യൂം ചെയ്യാം ഒന്ന് എ ബൈ ആർ ആണ് ഒന്ന് എ ആണ് ഒന്ന്
ഇത് ഇതിൽ ഒക്കെ എ എ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കോമൺ ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അതിനെ ഒന്ന് പുറത്തെടുത്തിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിലും എ പുറത്തിടുന്നുണ്ട് ഓരോന്ന് കിട്ടുമ്പോഴും അതിനൊരു അന്വേഷണ ഉത്സവമായിട്ട് നമ്മളത് ഒന്ന് അതിനൊന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ എങ്ങനെ കിട്ടുന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് എ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് കൊണ്ട് എ നമ്മൾ പുറത്തെടുത്തു തേർട്ടി വൺ നമുക്ക് എ ആണ് ആൻസർ കിട്ടേണ്ടത് അപ്പൊ തേർട്ടി വൺ അപ്പൊ അതിൽ നിന്നൊരു നമ്പർ നമുക്ക് കിട്ടി ഇതിൽ നിന്നൊരു ഇക്വേഷൻ പോലെ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി അടുത്തേന്ന് ഇതേപോലെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം അതൊന്ന് എ സ്ക്വയർ ആണ് പുറത്തെടുക്കേണ്ടത് വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ വൺ ആർ സ്ക്വയർ സിക്സ് ഫൈവ് വൺ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടൈപ്പിൽ ആൻസേഴ്സ് കിട്ടി സിക്സ് ഫൈവ് വൺ എ എ സ്ക്വയർ വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ വൺ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ ഇതൊക്കെ റെയർ ആയിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ടെക്സ്റ്റിൽ സോൾഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ഒരു വിധം എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്ത് പഠിക്കുക തന്നെ വേണം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എ ഇൻറ്റു ആറ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ആറ് പ്ലസ് വൺ ഇതായിരുന്നു മുപ്പത്തൊന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് കിട്ടി ദ നെക്സ്റ്റ് ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വേണ വെച്ചാല് അടുത്ത പ്രോബ്ലം എ സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയർ വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 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 വൺ അല്ലായിരുന്നു വൺ വണ്ണിന് നമുക്ക് വണ്ണിന് നമുക്ക് ടു മൈനസ് വൺ എഴുതാം അതൊക്കെ ഓരോ റെയർ പ്രോബ്ലംസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മാത്രം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു മൈനസ് വൺ ജസ്റ്റ് ആർ പ്ലസ് വൺ ആർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ഓൾ സ്ക്വയർ ആ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ ഇതിനെ എഴുതിയാൽ മനസ്സിലായാലും ടു മൈനസ് വണ്ണും പ്ലസ് വണ്ണും എഴുതിയാലും സെയിം ആണ് ഇത് നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ ആണ് എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഓരോന്നും ഓരോ രീതിയിലാണ് ചെയ്യുക ഇതേപോലെ തന്നെ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ഇങ്ങനത്തെ സോൾഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മൊത്തത്തിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഈ ഒരു സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി വൺ എന്നുള്ളതിനെ ഞാൻ മാറ്റിയിട്ട് എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു മൈനസ് വൺ ടു മൈനസ് വണ് വൺ ആണ് അപ്പൊ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി വൺ എന്നിട്ട് ഇതിനെ എന്തിനാ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇതിനെയും സ്ക്വയർ ആക്കി ചെയ്താൽ അല്ലാതെ ഒരു മാർഗവും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതിനെയും സ്ക്വയർ ആക്കി ചെയ്താൽ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആർ പ്ലസ് വൺ ബൈ വൺ ബൈ ആർ ഓൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇത് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാം ആർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ആർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അല്ലെ ഇത് രണ്ടും വെട്ടി ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു അപ്പൊ ഇത്രയും ഭാഗത്തിന്റെ ആൻസർ ആണ് ഞാൻ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മൈനസ് വൺ That is implies അപ്പം ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ ഇതൊന്ന് രണ്ടാമത്തത് ഇത് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്ത ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇത് ഒരു ഇക്വേഷന് ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ
leave and they didn't have a thing like it. I mean, they went to fall like it. Yeah. मल्टिप्लिकेशन आयु टू डिवेड डिवेड जीपी आवये डिवेड फोम ए स्क्वय माइनस बी स्क्वय कुछ बुद्धिमुटे मनस मनस स्क्वय माइनस बी स्क्वय फोर ए स्क्वय माइनस बी स्क्वय पर प्लस बी इंटू ए माइनस बी या इवे का आर् प्लस वण बै आर् प्लस वण इंटू आर् प्लस वण बै आर् माइनस वण इन इन एक्सपाशन ए स्क्वय माइनस बी स्क्वय एक्सपाशन That is equal to six five one. दो बड़ा मल डिवाइड ये तो चाहिए हम अर्थात तो बस एक बार plus one by r plus one. Okay. अपन नाम कर रहे हैं इधम इधम कैंसर है इधर. Then नाम को बाकी लादे a into r plus one by r minus one equal to इधर अंडों डिवाइड ये ना समय तो उन्हें चाहिए दो का तो six fifty one by thirty one. सब्सट्राक्ट स्वंत इन ईसी अदा वे वे पढ़ा इवे वे इन नमक ईसी पेट क इंट्रस्टूंगा 
ഇത് ഇത് ഏകദേശം ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ആയിരിക്കും വരിക ചെറിയ വ്യത്യാസമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ തേർട്ടി വൺ എന്നുള്ളടുത്ത് നമ്പർ മാറും സെക്സ് ഫിഫ്റ്റി വൺ ചിലപ്പോൾ നമ്പർ മാറും ഏകദേശം ഇതേപോലെ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഐഡിയ മനസ്സിലാവും ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും സമ്മും സ്ക്വയറും തന്നാലുള്ളത് മനസ്സിലാവും സമ്മും പ്രൊഡക്റ്റും തന്നാലുള്ളത് മനസ്സിലാവും അതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട രീതി നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പിടികിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈപ്പിൽ നമുക്കിതൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം അപ്പോൾ ജി പിൻ്റെ കേസിൽ മൂന്ന് നമ്പർ കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് എടുക്കേണ്ടത് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക എ ബൈ ആർ എ എ ആർ എ പിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു നമ്പേഴ്സ് ആണ് എടുക്കുക സാധാരണ നമുക്കറിയാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പോകുന്നത് കോമൺ റേഷ്യോ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ എ ഇവിടെ എടുത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എ ആർ അപ്പം അതിന് തൊട്ട് പാക്കിലുള്ള നമ്പർ എടുത്ത് അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നതല്ല ഇങ്ങനെ പോകുന്ന എടുത്ത് ഇത് ഓക്കെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു നമ്പർ എടുക്കുന്നത് ഇത് ജി പിയിൽ ഇത് എടുക്കുക എ പി ആണെങ്കിൽ ഇതും എടുക്കുക ഇനി തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് എഴുതിയതാണ് പ്ലസ് ചെയ്തിട്ട് തേർട്ടി വണ്ണ് സ്ക്വയർ സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും സ്ക്വയറിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി വൺ ഇത് രണ്ടും തന്നതാണ് ഗിവൺ ആണ് ഇത് രണ്ടും തന്നിട്ടുണ്ട് അതെടുത്ത് എഴുതി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ നിന്ന് എ പുറത്തെടുത്തു നമ്മൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മളെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് എ കണ്ടുപിടിക്കുക ആറ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും എ എയോ ആറോ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ബാക്കി നമുക്ക് ഈസിയാണ് എ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എയ്ക്ക് വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ട് ആറ് കണ്ടുപിടിക്കാം ആറ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ആറിന് വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ട് എ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എയിം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കളിയായതുകൊണ്ട് അതായത് ജി പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഡിഫറൻസ് മൈനസ് ചെയ്തിട്ടൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആണ് നമ്മുടെ ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ മതി ജസ്റ്റ് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ മൂന്നെണ്ണം കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എ അപ്പൊ ആ എ ഇങ്ങോട്ട് പുറത്തെടുത്ത് എഴുതി ഇതിനൊക്കെ ഓരോ നമ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം വൺ ടു അപ്പൊ ഈ വണ്ണെന്ന് എ പുറത്തെടുത്തു അതേപോലെ ടു എന്ന് എ സ്ക്വയറും പുറത്തെടുത്തു അപ്പൊ ഇത് കണ്ടിട്ടൊരു ഇത് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യണത് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കുക ഇത് രണ്ടും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുക എ ഡിവൈഡ് ബൈ എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എ കിട്ടും പക്ഷെ ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും പിന്നെ വെട്ടിപ്പോകുന്ന തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റുമോ നോക്കുക അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ ഒക്കെ വെക്കാം നമുക്ക് എ പ്ലസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ ഒക്കെ വെക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതി നമ്മളൊന്ന് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ആദ്യം ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഇവിടെ നിന്ന് എ പുറത്തെടുത്തു ഇവിടെ നിന്ന് എ സ്ക്വയർ പുറത്തെടുത്തു അതായത് കോമൺ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ പുറത്തെടുത്ത് എഴുതി അത് മാത്രമേ ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ എഴുതി തന്നെ ഒന്നുകൂടി എഴുതി പുറത്തേക്ക് പേജ് മറിച്ചിട്ടേ കൊണ്ട് മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നുകൂടി എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ രണ്ടാമത്തേല് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ളടുത്ത് ഈ വൺ എന്നുള്ളടുത്ത് നമ്മളൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ടു മൈനസ് വൺ എഴുതി ആര് ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലല്ലോ ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ തന്നെയാണ് നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു റീ അറേഞ്ച്മെന്റ് നടത്തി അപ്പം ഇതിലൊരു മാറ്റം വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി വൺ എഴുതി ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ ഈ ഇത്രയും ഭാഗത്തിന് നമുക്കറിയാം എ പ്ലസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ ഫോം ആണത് എ പ്ലസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ ഫോം എ പ്ലസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്ന ആറ് ബി എന്ന് പറയുന്ന വൺ ബൈ ആറ് പിന്നെ വൺ ബൈ ആറും ആണ് എ പ്ലസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാം എ പ്ലസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ അതായത് ആർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ആർ ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അതായത് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി ടു ആർ ഇൻ ടു വൺ ബൈ ആർ ആറു ആറ് മെട്ടി ടു അപ്പൊ ഈ ആൻസ
ഇനി ഇത് രണ്ടും വെച്ചിട്ട് കളിക്കുക ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നിന്ന് ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് വലുത് ഇതിൽ നിന്ന് വണ്ണിൽ നിന്ന് ടു മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എ ആറിൽ നിന്ന് എ ആറ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ എ ബൈ ആറിൽ നിന്ന് എ ബൈ ആറ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ എ മൈനസ് മൈനസ് എ എ മൈനസ് മൈനസ് എ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി വൺ മൈനസ് ട്വൻറ്റി വൺ ഈക്വൽ ടു ടു എ ഈക്വൽ ടു ടെൻ എ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എ വാല്യൂ ടി എ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഇതിലോ വണ്ണിലോ ടൂലോ ഏതിലെങ്കിലും കൊടുക്കുക വണ്ണിൽ കൊടുക്കാം എ ഫൈവ് ആറ് പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ആറ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി വൺ എന്നിട്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഫൈവിനെ പുറത്തെടുക്കാമല്ലോ തേർട്ടി വണ്ണ് തേർട്ടി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് തേർട്ടി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ചെയ്യാം ആറ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ആറ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് വണ്ണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി വൺ മൈനസ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് ഇനി നമുക്ക് നമ്പേഴ്സ് ആണ് കിട്ടേണ്ടത് ആറും വൺ ബൈ ആറും ഒന്നും അല്ല നമ്പേഴ്സ് കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉണ്ടോ നോക്ക് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് എ ഫൈവ് കിട്ടി ദെൻ അടുത്ത നമ്പർ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് പിന്നെ ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വരിക ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കും ഉണ്ട് എ ബൈ ആറ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആറ് എന്താണ് ആറ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് ആണ് ആറ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് ഇത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാം ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാം ഇതെങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതായത് ആർ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആറ് ഫൈവ് ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആറ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതൊരു എന്ത് ഇക്വേഷൻ ആണ് ക്വാട്രാറ്റ് ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പം ആർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് അതായത് മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എ എന്നുള്ള ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആറിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം അത് കണ്ടുപിടിക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് ടൈം കുറവാണ് അപ്പൊ അതൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് ആർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് കിട്ടും ആ ട്വന്റി സിക്സ് ബൈ ഫൈവിനെ ഇതിനൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാം സോൾവ് ചെയ്യാം മീൻസ് എൽ സി എം എടുത്തതാണ് ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് ആറ് എന്ന് കിട്ടും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഈ ട്വന്റി സിക്സ് ബൈ ഫൈവിന് ഈ ഫൈവ് ബൈ ഉള്ളത് ഒരു സുഖം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കുക പറ്റില്ല ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്ലസ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഫൈവിനൊന്ന് മൊത്തം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒഴിവാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഫൈവ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് ട്വന്റി സിക്സ് ആറ് എന്ന് വരും അപ്പൊ ഇതിനെ ഒരുമിച്ച് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും ഒരു കോട്രാക്റ്റീവ് ഫോമില് ഫൈവ് ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ട്വന്റി സിക്സ് ആറ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി എന്ന ഫോമിലാണ് അത് കിടക്കുന്നത് ഇതിൽ എക്സിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എ എന്ന് പറയുന്ന ഫോം അപ്പൊ ഇത് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ആർ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൈനസ് ബി മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് ട്വന്റി സിക്സ് ട്വന്റി സിക്സ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ട്വന്റി സിക്സിന്റെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ കിട്ടും ഈ ആൻസർ എന്ത് ചെയ്യാ നമുക്ക് അറിയാം എ നമുക്ക് കിട്ടി ഒരു നമ്പർ നമുക്ക് കിട്ടി പിന്നെ ഫൈവ് ബൈ ആറ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ബൈ ആറ് ഇവിടെ എന്താണോ നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ അത് ഇവിടെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ വൺ ഫൈവ് എന്നാ തോന്നുന്നു ഫൈവ് കൊടുക്കുക ദൻ നെക്സ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ആറ് എന്താണോ കിട്ടിയ അത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത് ഇതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി ഇത് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇപ്പൊ ചെ
സയന്റിഫിക് ആണ് അത് പെട്ടെന്ന് അത് പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് കിട്ടും ട്വന്റി സിക്സ് റൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് അപ്പോ ഇതുവരെ ഉള്ള ക്ലിയർ ആയി വിചാരിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് ഒരു ബുക്കും അടുത്ത ചാപ്റ്ററും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരണ നെക്സ്റ്റ് ആകുമ്പോ ഫുള്ളൊന്നും കഴിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഫുള്ളല്ല ഏതാണ്ട് നിങ്ങള് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ക്ലാസ്സും കൂടെ ഉള്ളൂ നാളെയും കൂടെ ഉള്ളൂ അപ്പം മാക്സിമം നോക്കിയിട്ട് വരിക കേട്ടോ മാക്സിമം നാളെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ സെക്ഷൻ ആക്കാം നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് തന്നെ എനിക്ക് അയച്ചു തരണം പിന്നെ ഏതൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് എന്നാലും എനിക്ക് നോക്കി പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ കുറെ ടൈം എടുത്തു നിങ്ങൾ നോക്കി പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അത് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ പോവാം ഏതാ നല്ലത് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഡൗട്ട് ചോദിക്കുകയാണോ നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ രണ്ടും കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു നാലഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ഉണ്ടാവും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തന്നെ അത് ചെയ്യാണോ നല്ലത് എന്താ വേണ്ടത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോ എന്താ ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോ നമ്മള് പിന്നെ ഇത് ഇതേപോലെയാണോ ഇനി നാളെ പോകേണ്ടത് നാളെ ഒരു ക്ലാസ്സും കൂടി ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി പിന്നെ ക്ലാസ് കിട്ടോ അറിയില്ല അപ്പം ഇതേപോലെയാണോ പോകേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ സജഷൻ പറഞ്ഞോളൂ എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടത് നാളത്തെ ക്ലാസ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് രീതിയിലാണ് എടുക്കേണ്ടത് പറഞ്ഞോ ഇതുപോലെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ക്ലാസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീരെ കൺഫ്യൂഷൻ ആയി പോയല്ലോ അപ്പൊ മിസ്സിന്റെ അടുത്ത് ഞങ്ങൾ വാട്സപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം മിസ് അതിനൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തന്നാൽ മതി ക്ലാസ് ഇതുപോലെ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ 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 ഇതുപോലെ പോവാം അതിൽ ഇനി ഇനിയിപ്പൊ ആകെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്ത് കാണിച്ചരാ നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യാനുള്ള ഏതൊക്കെയാന്ന് അറിയോ അപ്പൊ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഇതാണ് അതിലിപ്പം അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത് മാർക്കിന്റെ കഴിഞ്ഞു അതായത് നാല് എട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് എട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണുള്ളത് അതില് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തു ഇനി നാല് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് നാളെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വിചാരിക്കുന്നത് ഈ ചെയ്യുന്ന കൂടെ തന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതും കൊണ്ടാണ് ഫുള്ള് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് അപ്പൊ ഒരു ചാപ്റ്റർ തന്നെ അത് പറയുന്നത് ഈ ആകെ ഈ ഒരു പിന്നെ ഇൻഡക്ഷൻ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻഡക്ഷൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ വേറെ ഇൻഡക്ഷൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ലേറ്റ് ആയി അപ്പൊ ഇവിടെ നാലെണ്ണം പറഞ്ഞിട്ട് നാലെണ്ണം കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് കഴിഞ്ഞാണ് മൂന്നാമത്തത് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ടെണ്ണം ബാക്കിയുണ്ട് ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ സി എന്ന് പറയുന്നത് പറയാൻ നിന്നാൽ ഒരുപാടുണ്ട് ഇത് പറയാം പക്ഷെ ഇതിന്റെ കൂടെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട് എന്നാലും നമുക്ക് പറഞ്ഞു നോക്കാം പിന്നെ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പിന്നെ അഞ്ചാമത്തേതിൽ സി പാട്ടില്ലേ അത് ഈസി ആണ് അത് അഞ്ചാമത്തേതിൽ സി പാട്ട് പത്ത് മാർക്ക് ഉണ്ട് അത് നാളെ എന്തായാലും ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ അത് ഞാൻ പറയുന്ന അത് തുടങ്ങാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ അത് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പത്ത് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അത് എല്ലാത്തിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മോഡൽ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും പത്ത് മാർക്കിനുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ നാളെ എന്തായാലും പഠിപ്പിക്കാം അപ്പൊ ആ പത്ത് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമല്ലോ എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട് പത്ത് മാർക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് ചെയ്യാം പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരാൻ സാധ്യത ഉള്ള രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി പറഞ്ഞു തരാം രണ്ട് മൂന്നല്ല മാക്സിമം ഈ കൊളീനിയർ ചോദിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾ നാളെ വരുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണ്ട റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുവോ അതേപോലെ ഇതുവരെ ഉള്ളതിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പം നാല് ചാപ്റ്റർ ആണ് തോന്നുന്നു നാല് ചാപ്റ്റർ അല്ല മൊത്തത്തിൽ അഞ്ച് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇപ്പം കഴിഞ്ഞത് കേട്ടോ അഞ്ച് ചാപ്റ്ററിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അഞ്ച് ചാപ്റ്ററിൽ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ കുറച്ചേ വളരെ കുറച്ചേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ അഞ്ച് ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ
അതെന്തായാലും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ കൂടി ടെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് വരൽ അപ്പം അതെന്തായാലും പഠിച്ചു വെച്ചാൽ പത്ത് മാർക്ക് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടേക്കും പോകണ്ട കുറച്ചെങ്കിലും ചെയ്താൽ ഒരു അഞ്ച് മാർക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും അപ്പം ജസ്റ്റ് പാസ്സാകാനുള്ള ഒരു ക്രാഷ് കോഴ്സ് മാതിരിയാണ് ഇത് തരുന്നത് മൂന്ന് ക്ലാസ് അല്ലേ ഉള്ളത് അപ്പം ക്രാഷ് കോഴ്സ് മാതിരിയാണ് തരുന്നത് അപ്പോൾ ആ പത്ത് മാർക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ മെട്രിക്സും ഡിറ്റർമിനും ഫസ്റ്റ് ഭാഗവും ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് മാർക്കിന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് പാസ്സാവാനുള്ള മാർക്കാവും അത് തന്നെ നല്ലോണം നാലല്ല മൂന്ന് ക്ലാസ്സാ സാറേ നാളെയും എക്സാം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അത്യാവശ്യമുള്ളത് ഒരു പകുതിയൊക്കെ ആയിട്ടേ ഉള്ളു അതെന്തായാലും <laughs> 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 ഓക്കെ ഓക്കെ സാർ താങ്ക് യു സാർ